Aller Schwede, seht ihr, wie ich aussehe? Ja? <lacht> ich bin komplett fertig. Ich habe die ganze Box den ganzen Morgen heute gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe jetzt so circa, keine Ahnung, fünf oder sechs Stunden oder sowas da dran gesessen. Ich habe nur einen kleinen Teil für euch rausgeschnitten. Der Rest ist komplett ungeschnitten hier dabei. Ähm, der Grund ist, dass ich mich in diesem Teil verrannt habe und 10.000 Mal dasselbe gemacht habe. Ein Teil von diesem dasselbe machen bekommt ihr auch. Ein Teil davon bekommt ihr eben nicht. Ähm, und ja, lasst mich hier noch ein paar kurze Worte zu Hack the Box und der, der Maschine Travel verlieren, die wir hier gemacht haben. Hack the Box ist eine Webseite, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Ähm, eine Webseite, wo man tatsächlich seine, ähm, seine Penetration Testing Skills üben kann und ja, ähm, auch besser werden kann. Ähm, das braucht man, wenn man in der Industrie arbeitet und dementsprechend ist das nicht illegal. Ich kriege das immer wieder, Hacking sei illegal, ja, wenn man es, also sagen viele zu mir, das stimmt so nicht. Hacking ist illegal dann, wenn ihr keine Erlaubnis dafür habt. Und das habe ich hier. Bei Hack the Box habt ihr und ich natürlich auch die Erlaubnis, das zu machen, damit man seine Fähigkeiten testen kann, damit man besser werden kann, um dann später auch bei seinem Arbeitgeber sowas gut machen zu können. Das heißt, es ist etwas, was in der Uni beigebracht wird. Es ist wichtig für die Wirtschaft. Es ist halt für alle wichtig, okay? Jemand muss das machen können, damit die Bösen das nicht machen können. Denn wenn ich jetzt da eine Schwachstelle finde... Ganz einfach, dann kann man diese Schwachstelle auch beheben. Und in diesem Fall waren es gleich mehrere Schwachstellen, die man hintereinander hatte. Jetzt ganz kurz zu Travel. Travel ist eine insane oder zumindest extrem harte Maschine von Hack the Box. Zumindest wird sie so betitelt und das kann ich so bestätigen. Das ist definitiv nicht einfach gewesen. Aber es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Also man musste halt sehr, sehr viel hintereinander machen. Es hatte was mit WordPress zu tun. Es hatte was mit Enumeration zu tun, also Auflisten, was alles bei der Website dabei ist. Es hatte was mit Web zu tun. Es hatte was mit einem extrem komplizierten ähm, Payload für Memcache zu tun. Und am Ende auch ein bisschen LDAP noch dabei. LDAP war ich tatsächlich vertraut damit als mit, ähm, als mit dem anderen Kram. Aber ich habe mit Memcache noch nicht so viel gemacht. Deswegen verzeiht mir, dass ich da ein bisschen gebraucht habe. Aber ihr könnt mir auch gerne mal ein bisschen beim Versagen zusehen. Macht das auf dem zweiten Bildschirm oder sowas. Ähm, das, ja, das muss man nicht die ganze Zeit Vollzeit gucken. Das ist, das ist eine krasse Sache hier, okay? Und ich nehme mir alle Zeit, die ich hier irgendwie aufbringen kann, damit ich das mit euch vernünftig machen kann. Damit ihr auch versteht, was hier eigentlich passiert. Okay, ich äh, hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Übrigens, ganz kurz noch zum Sponsor Sponsoring, weil hier Werbeanzeige gestanden ist von Hack the Box und mir. Ähm, es ist kein Sponsoring, also ich bin nicht bezahlt worden von Hack the Box in dem Sinne, sondern ich habe quasi die Erlaubnis bekommen, ich darf euch die Maschinen zeigen und ich habe ähm, einen Pullover bekommen und eben, dass ich die Maschinen überhaupt machen kann. Normalerweise würde man Geld bezahlen, um diese Maschinen machen zu dürfen. Ich habe das gratis, gratis bekommen, deswegen war es ein Sponsoring, das muss man so dazu sagen und das will ich euch auch transparent natürlich eröffnen. So, ähm, ja, viel Spaß. Ich, ich, mir fehlen die Worte. Ich bin, ich brauche, ich brauche Urlaub. Ah, apropos Urlaub. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, ich habe das völlig vergessen jetzt durch die ganze Sache hier. Und zwar, ich bin jetzt tatsächlich im Juni ein paar Wochen weg. Ähm, ihr bekommt trotzdem hier Content. Ihr bekommt allerdings weniger Content als sonst. Ich habe was vorproduziert, allerdings nicht so viel, wie es normalerweise sein, sein würde. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist okay für euch. Sagt mir gerne auch euer Feedback, so was, was ihr braucht, was ihr mehr sehen wollt, was euch glücklich macht und was euch vielleicht nicht ganz so glücklich macht. Und jetzt wünsche ich euch endlich viel Spaß bei Hack the Box und der Maschine Travel. Bis dann. Okay, wie versprochen, wir starten mit der Maschine Travel auf Hack the Box und wie ihr sehen könnt, die ist retired und ich habe sie gewählt, weil sie ein Staff Pick ist. Wir haben hier schon mal die IP-Adresse, die müssen wir allerdings gleich abschreiben, dazu komme ich aber gleich, warum das so ist. Falls ihr da Tipps für mich habt, immer gerne her damit. Und ja, wir sehen hier ähm, unter der Statistik natürlich wieder mal, es hat sehr viel mit Enumeration zu tun, es ist sehr, sehr nah, scheinbar sagen die User und der Autor, also absolut realistische Situation, scheinbar relativ wenig CVI sagt der Autor, ein bisschen CVI sagen die User und es ist sehr viel von Hand zu machen. Scheinbar sind sich der Autor und äh, die User nicht mehr ganz so einig, aber es ist eigentlich sehr, sehr wenig CTF-lastig. Also Autor sagt 0 und die User sagen 1. Also eine sehr realistische Hacking-Challenge sozusagen, die eigentlich gar keine Hacking-Challenge mehr ist. Okay, ähm, ja, Activity brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen hier noch die Information, ähm, beziehungsweise eigentlich genauer gesagt die IP-Adresse. Und ich schiebe das mal ganz kurz hier rüber und dann sehen wir schon wieder, dass ich hier eine komplett 
andere Oberfläche für euch habe. Und das ist tatsächlich was sehr Besonderes heute. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, dass heute alles ein bisschen anders wird. Es wird auch für mich das erste Mal sein, dass ich mit dieser Oberfläche hier aufnehme. Ich habe ja davor immer VirtualBox mit Kali Linux verwendet. Mein Kali Linux hatte in VBox eine KDE-Oberfläche, also quasi Desktop-Oberfläche. Man kann sich ja jede Desktop-Oberfläche installieren, die man möchte. Ist eine KDE-Oberfläche gewesen. Jetzt habe ich mich hier bei Hack the Box ein neues Kali Linux aufgesetzt und habe dem Ganzen ähm, standardmäßig hat das Ganze die XFCE-Oberfläche und ja, ich habe jetzt hier mal tatsächlich i3, also i3 als Oberfläche ausprobiert. Wenn ihr es mal ähm, ausprobieren wollt, dann googelt mal nach i3 oder i3 und ich muss sagen, es ist halt eine komplett andere Oberfläche. Also ihr seht, ich habe keine Startleiste oder sowas. Ähm, meine Programme kann ich aufmachen mit Windows-Taste D und dann kann ich hier quasi eingeben, was ich möchte, zum Beispiel äh, Firefox oder sowas. Dann öffnet sich Firefox. Und das ist schon was Besonderes. Wir haben hier auch auf der linken Seite ein Terminal. Ich kann mit Windows-Taste Enter kann ich ein neues Terminal erstellen. Und ihr seht, es füllt sich sofort perfekt in den Bildschirm ein. Ich kann die Dinger hin und her schieben, wie ich das möchte, mit einigen Hotkeys. Was absolut faszinierend ist. Und äh, ja, äh, es ist für mich natürlich vor allem auch das erste Mal, dass ich hier äh, so mit so einer Oberfläche umgeht. Das heißt, ich kenne die Hotkeys noch nicht alle perfekt. Ich muss das Ganze noch ein bisschen einstudieren und einüben einfach. Aber das Tolle ist, ich kann jetzt das Ganze einfach hier machen. Und ja, der Workflow soll hier deutlich besser sein, wenn man das Ganze so macht. Okay, ähm, also das heißt, wir haben hier verschiedene Hotkeys und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde hier vielleicht ein bisschen weniger klicken müssen. Und im Endeffekt, wenn man das gemeistert hat, dann sollte man sehr, sehr schnell sein. So, um, jetzt zu Travel. Travel hatte die IP-Adresse. Wir schreiben uns die mal hier. Wir schreiben uns die mal hier in, äh, in äh, Travel rein. Travel ist gleich ähm, 10.129.2.42. Okay, um, schauen wir mal bei Dollar Travel nach. Perfekt, ja, genau. Um, also klar, das Command Not Found ist. Ich wollte ja eigentlich bloß hier die IP-Adresse einspeichern. So, das heißt, ich kann das hier wieder für euch hier rüberziehen und erstmal klein machen. Okay, so, was, was ist jetzt unser Plan? Also wir starten natürlich mit Travel, wie immer. Achso, verbunden zum äh, VPN bin ich natürlich, das sieht man hier. Ähm, wir starten natürlich, wie immer, mit einem Nmap-Scan. Das heißt, wir sagen hier mal sudo äh, nmap, ups, nmap. Wir sehen hier, ich habe schon eine andere Maschine probiert. Die Maschine Die Pleasure habe ich auch probiert hier auf, ähm, auf Hack the Box. Und da ist tatsächlich irgendwas schief gelaufen. Ich weiß aktuell noch nicht, was da dran schief gelaufen ist und wo genau es schief gelaufen ist. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob die Maschine noch kommt. Ähm, ob der Fehler bei mir lag oder ob der Fehler bei Hack the Box lag, weiß ich auch nicht. Ich glaube, er lag bei mir. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Aber eigentlich können wir den Scan hier eins zu eins nachmachen. Das sollte nämlich genau derselbe sein. Also das heißt, ich schaffe auch einfach nicht alles. Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, genau. Warum, warum habe ich jetzt hier übrigens dieses Bindestrich P Bindestrich gemacht? Äh, das hatte ich die letzten paar Male noch nicht gemacht. Ist mir aber aufgefallen, dass wir das eigentlich machen sollten. Das äh, zwingt Nmap dazu, alle Ports sich richtig anzugucken. Und ähm, ja, dadurch haben wir halt auch eine breitere Aufstellung. Also falls irgendwo hinten mal ein Port offen ist, dann kriegen wir den jetzt so auch mit. Davor hätten wir den nicht mitbekommen, weil er halt zu versteckt gewesen wäre. Nmap spart sich da einiges an Aufwand. Okay, ähm, wir lassen das mal laufen. Passwort ist übrigens immer noch Kali, also kein Stress hier. Da habe ich nichts dran geändert. Da muss ich auch ehrlich gesagt hier nicht so viel dran ändern. Okay, ähm, Scan ist fertig und wir sehen hier, es sind tatsächlich nur drei offene Ports. Also einmal Port 22, das ist der ganz typische SSH-Port. Ähm, wir scheinen eine Ubuntu-Maschine vor uns zu haben, was sehr, sehr schön ist. Ich habe tatsächlich davor nicht drauf geguckt, welches Betriebssystem das hat. Ich habe auch dieses Mal nicht auf die Text geguckt. Das könnten wir eigentlich noch ganz kurz machen. Äh, dann wird das vielleicht ein bisschen einfacher für uns. Ähm, Web, PHP und Injection, das ist doch schön. Ähm, das, da da kenne ich mich ein bisschen mit aus. Und dann haben wir hier noch Port 80 offen. Das ist einfach der ganz normale HTTP-Server. Da sehen wir hier HTTP Title ist travel.htb, also Hacked Box. Ähm, und dann haben wir hier 443 offen. Das ist die verschlüsselte Variante mit SSL-Zertifikat. Und es ist unterschrieben für www.travel.htb. Und aber auch blog.travel.htb, das ist eine Subdomain hier, die müssen wir noch eintragen. Und auch blog-dev.travel.htb. Okay, also alle drei DNS-Einträge sollten wir bei uns mal eintragen, würde ich behaupten. Und das machen wir in einem neuen Tab in unserem, beziehungsweise mit, ähm, ja, 
in unserer ETC Host. Genau in der. So, äh, Die Pleasure kann ich eigentlich hier wieder rausschmeißen. Ja, ist ja, ist ja okay. So. Okay, also was war die... Oh shit, ich habe die IP-Adresse vergessen. Äh, unsere IP-Adresse war 10.29.2. Wisst ihr was, das kopiere ich mir. Das kopiere ich mir. So. Und die können wir hier eintragen als... Ähm, was hatte ich gesagt? Travel.htb dann haben wir sie aber auch noch als ähm, blog.travel.htb und wir haben sie auch noch als das zweite habe ich vergessen oder das dritte besser gesagt ähm, blog-dev.travel.htb blog-dev.travel.htb Okay, so. Ja, was? Ach, ja, verdammt. Natürlich nicht als Sudo geöffnet. Das ist natürlich unangenehm für mich. Ja, ist ja gut. So, jetzt aber. Haben wir hier irgendwo Sudo, Wim Hosts, genau das da. Und ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal ganz kurz machen. Sorry dafür. Eigentlich könnte ich doch hier, ging das nicht irgendwie? So, DD, ja genau. Ich bin mit Wim auch noch nicht komplett warm. Es tut mir leid, ich benutze Wim nicht allzu häufig. Ich weiß voll das Uninformatiker-Teil. Ähm, normalerweise müsste man ja Wim lieben. Aber ja, wenn man bequeme Varianten haben kann, dann bevorzuge ich meistens die bequemen Varianten. Deswegen das nicht. Okay, so, aber ja, wir haben jetzt die drei Einträge hier fertig. Und zwar haben wir einmal Travel. Ups, Travel nur mit einem L.htb. Sorry, dass es so klein ist. Ähm, ja, ich will mich doch nicht spoilern lassen. HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, HTTPS sogar. Travel.htb. Okay. Dann haben wir ähm, Blog.travel.htb. Und dann haben wir Blog-dev. Ups. Minus dev.travel.htb. So, sorry, dass es hier so klein ist. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ja, noch Schwierigkeiten mit VM, VMware hier habe, das ist ja auch neu geworden hier, also nicht nur i3 ist neu, sondern VMware ist ja auch neu und VMware hatte hier gerade Probleme mit, ähm, ja, mit der Auflösung hier, um genau zu sein. Also die Schriftauflösung habe ich einfach manuell größer gestellt, aber das hier habe ich noch nicht größer gestellt. So, ähm, was ist geschehen? Wir haben hier einmal HTTPS, Travel.htb, äh, wir wollen weitergehen. Achso, self sign zertifikat Ja, ja, natürlich. Machen wir weiter hier. Okay. Ähm, und das sollte doch eigentlich... Ja, ich muss ein bisschen näher rangehen, damit ich das erkennen kann. Warum lädt das so lange? So. Ähm, okay. Was, was ist hier geschehen? Um, we are currently sorting out to get SSL implemented with multiple domains properly. Also, we are experiencing severe performance problems on SSL. Okay, das erklärt einiges. In the meantime, please use our non-SSL website. Thanks for understanding admin. Photo by Pixels. Okay. Um, ja, okay. Gut, das heißt, wir machen hier einfach mal das HTTPS raus. Ah, okay. So, und das nächste ist hier der Blog. Machen wir mal Advanced. Uh, accept the rest in ja, okay, das ist genau dasselbe. Da gehen wir dann auch auf HTTP über. Und das hier wurde nicht mal gefunden. Da gehen wir auch auf HTTP über. Wurde trotzdem nicht gefunden. Interessant. Okay, also hier haben wir... Ah, der Travel Blog ist quasi WordPress. Okay. Ist gut. Um, und das normale... Was ist das? Soon we are crafting the last uh, details to launch our website. We're working hard to launch our awesome new site. Ah, ich habe gerade Schwierigkeiten hier, ne? Könnte auch sein, dass mein Internet mal wieder am Abschmieren ist. Das passiert momentan tatsächlich auf einer täglichen Basis. Danke Vodafone für gar nichts. So langsam wird es zu Meme, muss ich echt sagen. Schreib mir mal Memes und schickt mir die auf Twitter. Komm schon. Um, <lacht> Vodafone Memes, bitte. I need this. Okay, we are working hard to launch our awesome new site. Traveling in a new dimension. Travel.htb. Blog, bla bla bla, rucksacks, golden watches, maps, raincoats and more. Also, we will be providing tracking apps so that we can see where you travel and... Oh, das ist eine sehr sensible Information, meine Freunde. Uh, hier kann man... Es ist tatsächlich relativ hübsch, die Seite, ne? Okay, 
Ähm, mich würde jetzt tatsächlich am allermeisten interessieren, kann man hier vielleicht noch was finden, was man vielleicht nicht finden sollte? Ähm, ich würde sagen, wir fassen diese Seite mal. Ähm, und dazu benutzen wir das Tool äh, WFAS. Und wir sehen schon, ich habe hier was drin. Bitte ignoriert, was hier schon steht. Ich mache jetzt hier mal eine 2 rein, absichtlich. Ähm, beziehungsweise, nee, wisst ihr was? Ich mache hier direkt ein Minus U rein. Ähm, so, okay, wir wollen fassen. Was bedeutet fassen? Fassen heißt, wir wollen uns angucken, was hier vielleicht alles drin steht. Also, welche, ähm, welche 100.000 verschiedenen Directories und Domains wir hier hinten dran noch haben, beziehungsweise welche Webseiten einfach hier noch drin sind. Also, zum Beispiel, wenn wir hier auf Learn More klicken, dann landen wir... Dann landen... Okay, wir landen exakt nirgends. Schade. <lacht> Aber, ja, ähm, im Endeffekt, ich möchte gerne wissen, was steht vielleicht noch hinten dran. Travel.htb, da unten, unten sieht man es immer so ein kleines bisschen. Da ist ein, einfach nur alles weitergeleitet auf den Hashtag. Und das ist template Mac. Ja, gut, okay. Ähm, also, wir wollen uns... Äh, raus, wir wollen rausfinden, wo landen wir noch. Mit http doppelpunkt slash slash travel.htb slash. So, und jetzt wird hier gefasst. Ähm, alles, was ihr bei WFAS mit einem großen Fass angebt, wird sozusagen ausprobiert. Das heißt, man, ähm, ja, man probiert einfach diese ganzen Teile hier oben in der Domain aus und schaut mal, was dabei passiert. So, jetzt müssen wir allerdings noch eine Wordlist angeben, denn das ist sozusagen der Punkt, wo man, ähm, ja, wo man definiert, was man eigentlich haben möchte. Und es gibt tatsächlich eine Wordlist, die eigentlich ganz gut ist, die man hier verwenden kann in Share Wordlists. Ups. Und äh, dann haben wir hier Dillbuster. Ähm, dann müssten wir hier irgendwo eine Directory-List haben. Genau, hier die Directory-List. Ähm, Directory. Das List. Hallo? Achso, okay. Directory-List 2.3 Bindestrich. Dann machen wir die Medium, weil die kleine ist zu klein, die Medium ist doch ganz gut. Okay. Ähm, so, und jetzt sehen wir hier Okay, ich sollte vielleicht noch, sollte noch vielleicht was einstellen und zwar minus minus hc ähm, und zwar 404. Das bedeutet einfach nur die 404 Seiten, die wir hier haben, also die not found Seiten, die, die wir halt nicht gefunden haben, die werden uns nicht eingeblendet. So, die bleiben halt einfach weg. Okay, so, dann show me. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, so, jetzt muss ich nachdenken, wie die, genau, das war der Hotkey. Okay, so, das sind alles 400 er Seiten. Was haben wir denn hier schon gefunden? Wir haben... Hashtag. Ähm, wir haben das. Okay, ja gut. Hashtag sollte man nicht ausprobieren. <lacht> Hupsi. Das sind einfach die Seiten, die ja eigentlich Kommentare sind. Eigentlich sollten diese Hashtags ignoriert werden. Aber wir haben IMG schon mal, wir haben CSS schon mal, wir haben Lib, wir haben JavaScript. Das ist schon mal ganz nützlich. Ähm, ja, warten wir mal kurz ab, ne, bis das fertig ist. Okay, ähm, also wir haben folgendes bekommen, erstmal einen Fehler, wahrscheinlich mal wieder kurz mein Internet ausgefallen, aber was wir auch bekommen haben, ist ein Newsfeed. Newsfeed möchte ich jetzt hier mal tatsächlich ausprobieren und zwar einfach hier hinten dran Newsfeed. Ups, Forbidden. Forbidden ist interessant, ähm, das sagt uns zumindest schon mal die Nginx-Version 1.17.10, aber das bringt uns hier gerade nicht allzu viel weiter. Immerhin ist es kein A301, das sind alles drei... Moment... Warum habe ich hier den 301 bekommen, wenn ich hier den 403 kriege? Ja gut, okay. Ähm, ist ja egal, wie man es implementiert. Okay, ähm, aber ja, das ist schon mal eine Variante. Ähm, jetzt haben wir natürlich hier noch diesen Block, ähm, diesen Travel Block. Was haben wir hier? Who doesn't love to travel? Awesome RSS. Awesome RSS. Gucken wir mal rein. Hm. Das leitet mich wiederum hier zurück. Also wenn ich auf die einzelnen Links draufklicke, dann lande ich wieder auf diesem Awesome RSS. Und hier sind dann einige Bilder dabei, irgendwelche Reisetouren oh, von Januar 2020. Das ist ja relativ neu. Was haben wir noch? Wir haben sechs Tipps to help you. Moment. Ja, das leitet mich alles hier auf diese Website weiter. Das ist nicht so interessant. Okay. Im Endeffekt ist es halt eine ganz normale WordPress-Seite. Vielleicht können wir die nachher mal scannen. Ähm, ich würde die jetzt gerne vielleicht noch kurz fassen. Ich mache das in einem neuen Tab hier in dem... Ähm Ach, das muss ich natürlich hier neu schreiben. Okay, 
wisst ihr was, wir kopieren uns das tatsächlich einfach von hier, weil es einfach genau derselbe Befehl ist, nur mit einem kleinen, kleinen Twist hier vorne drin. Und zwar einmal statt travel.htb haben wir ähm, block.travel.htb. So, jetzt bin ich gespannt, was genau. Uh, wollen fuzzing SSL-Sites. Es ist kein SSL-Seite. Ähm, ja, das ist ja in Ordnung. Okay, ähm, alles klar. Das, das lassen wir jetzt mal kurz laufen. Ähm, und dann schauen wir uns noch so lange diese Seite hier an. Was mich ein bisschen stutzig macht. Sekunde. Oh, ich habe es falsch geschrieben. Block minus dev. Habe ich das bei... Das scheint zu funktionieren. Block minus dev. Ja, gut, da muss ich wahrscheinlich noch mal kurz die Host editieren. Ähm, sudo vim etc. Hosts. Block minus dev. Doch, das ist richtig. Okay. Ähm, Block minus dev. .htb. Doch, das scheint korrekt zu sein. Und hier block minus dev. .htb scheint es auch korrekt zu sein. Also hier kriege ich tatsächlich keine Verbindung aufgebaut. Überhaupt nichts. Okay, ähm, ich habe es gerade noch mal ganz kurz aktualisiert, weil ich mir nicht sicher war, ob es an mir liegt oder am Internet. Äh, und plötzlich hat es funktioniert. Also wir kriegen doch eine Verbindung hierbei. Ähm, und das ist ein bisschen seltsam. Ja, wir haben auch hier schon wieder Probleme mit WFAS. Jetzt sehen wir, hier geht es natürlich auch entlang. Und äh, wir kriegen hier plötzlich auch wieder Sachen rein. Ähm, ja, also mein Internet macht mir heute mal wieder Striche durch die Rechnung. Das ist nicht geil. Aber äh, block-dev.travel.htb 403 verbinden. Das heißt, wir dürfen hier nicht drauf zugreifen. Das macht aber bei einer kompletten Subdomain mich ein bisschen stutzig. Da könnte irgendwas hinten dran sein. Und genau aus dem Grund machen wir hier nochmal kurz exakt dasselbe. Wir lassen hier auch nochmal kurz fassen. Und zwar fassen wir block-dev.travel.htb. Ähm, slash fast. Das heißt, wir fassen da auch einmal kurz durch. Und garantiert finden wir hier auch irgendwas Cooles. Ähm, denn ja, ansonsten wäre das ein bisschen witzlos hierbei. Wobei, wisst ihr was, das Awesome RSS lassen wir mal offen. Immerhin haben wir hier eigentlich gar nicht so viel. Ah doch, das ist noch ein Hello World Post hier. Dann haben wir hier noch was von April. Uncategorized und Login. So, also das ist halt ganz normal WordPress hier alles. Man sieht es ja sogar oben am Logo. Uncategorized, Travel Blog, bla bla bla. Da ist eigentlich gar nichts dabei. Welcome to our Travel Blog. Ähm... Ja, macht hier auch keinen großen Unterschied. Page not found. Ähm, das macht auch keinen Unterschied. Was interessanter ist, ist der Teil hier, weil wir hier im WP-Login sind. Vielleicht kann man hier später noch was machen. Also wir kennen den ganzen Kram ja. Weil normalerweise ist ja WordPress. Wir müssen vielleicht noch rausfinden, welche Version von WordPress das ist. Ähm, aber es ist Copyright 2021. Ich glaube, das wird automatisch gemacht hier. Mhm. Aber vielleicht kommen wir dann nachher noch irgendwie besonders rein. Oh, nee, haben wir schon wieder kein Internet. Ja, wir haben schon wieder kein Internet. Okay, das hat eine ganz schöne Zeit gedauert. Ich habe den Router neu gestartet, ich habe das Internet neu verbunden, ich habe alles neu gemacht hier. Ähm, die ganzen Befehle hier nochmal neu gestartet und ja, ähm, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Was wir allerdings sehen können ist, also der Blog hier, der hatte sehr, sehr viele Treffer hier, sowas wie Login, Feed, Atom. Das sind halt ganz typische äh, WordPress-Sachen. Da will ich ehrlich gesagt mit diesem Fuzzing gar nicht dran gehen. Das muss gerade nicht sein. Ähm, hier haben wir ja schon den Newsfeed kennengelernt. JS, oder halt JavaScript, Library und CSS haben wir auch schon kennengelernt. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Und hier haben wir nichts gefunden. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass wenn wir hier ein Forbidden kriegen, dass wir da einfach gar nichts bekommen. Weil das Ding ist, bei einem Forbidden, da kann ich ja nicht mal mich einloggen oder sowas. Das ist einfach nicht erlaubt. Und deswegen ähm, würde ich jetzt hier tatsächlich nochmal mit einer anderen Wordlist dran gehen. Also ich habe die Medium benutzt. Ich habe hier oben die Small benutzt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ähm, hier erst die Small benutzt. Dann habe ich jetzt die Medium nochmal benutzt, weil ich dachte, okay, dann probiere ich es halt nochmal mit der langen. Und ähm, es ist immer noch nichts bei rausgekommen. Und jetzt äh, gehen, gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen hier, wir gehen unter äh, Wordlist, nicht Dearbuster, sondern Sacklist und gucken uns da mal um. Was haben wir hier? Fuzzing haben wir. Ähm, und was haben wir in Fuzzing drin? So, das sind nämlich jetzt ein paar andere. Ähm, falls ihr Sacklists nicht habt, Sacklists kann man runterladen. Sacklists und findet man hier, genau. Ich habe das hier auch schon runtergeladen. 
Ähm, Mache ich eigentlich immer, weil standardmäßig ist das nicht dabei, aber das ist eine der besten Kollektionen. Hier, ihr seht es auch. 31.700 Stars auf GitHub. Also das ist halt, das Ding ist halt wirklich wichtig, okay? Ähm, hier steht auch dabei, wie ihr das Ding bekommen könnt. Ihr könnt es klonen und so weiter und so fort. Also ja, benutzt das, ähm, falls ihr noch mehr Wordlists braucht, so wie ich jetzt gerade. Was für eine Wordlist nehmen wir? Ich kenne natürlich hier nicht alle, aber manche machen hier auch tatsächlich keinen Sinn. XSS wollen wir nicht machen, XML wollen wir nicht machen. Ähm... Uh, uh, URI, Hexadezimal wollen wir nicht machen, das macht keinen Sinn. SQL Injection macht auch keinen Sinn. Ähm, ich glaube, Fassboom war tatsächlich nicht übel. Bin mir aber nicht sicher. Lass uns mal kurz nachgucken, was in Fassboom drin steht. Also erstmal cutten. Ähm, User Share Word Lists. Ähm, nein, nicht WFAS, sondern Sec Lists. Und hier drin dann Fuzzing. Äh, Fassboom. Fassboom. So. Ähm, genau, das ist eine für Webseiten. Genau, richtig. Hier haben wir jetzt nämlich XML, XML slash bodenstrich .xml. Genau, hier, das sind quasi Webseiten, okay? Also das sind quasi Sachen, die man in die URL eingeben kann, weil manche Sachen machen natürlich keinen Sinn, wenn man die gar nicht in die URL eingeben kann und deswegen wählen wir hier unser Fassboom.txt. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Aha! Das ist die richtige. Das ist die richtige. Das ist ein Git-Verzeichnis da hinten dran. Das reicht mir schon. Vielen Dank. Das war alles, was ich wissen wollte. Perfekt. Okay. Ähm, was hier passiert ist, ist folgendes. Wir haben hier offensichtlich den Block minus dev. Und hier hinten drin befindet sich ein Punkt Git-Verzeichnis, was man so nicht öffentlich sehen kann. Gucken wir mal, was wir hier in der Config drin haben. Die Config kann ich runterladen. Okay. Na, schauen wir doch mal, was steht denn in unserer Config drin? Core. Äh, ja, das bringt mir nichts. <lacht> ähm, aber gut, das macht auch nichts. Das ist quasi die Config von dem Git-Verzeichnis. Das ist schön. Ähm, das heißt, in diesem Git-Verzeichnis drin sind natürlich noch andere Dateien, die wir jetzt hier nicht sehen. Was wir machen können, ist allerdings, ähm, es gibt ein Tool, das nennt sich Git-Dumper. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das habe. Git Dumper. Genau, Git Dumper. Genau, hier habe ich das auch schon. <lacht> ihr habt nichts gesehen. Wie gesagt, das war diese andere ähm, virtuelle Maschine, die ich, äh, beziehungsweise die andere Box von Hack the Box, die ich mal probiert habe. Aber der irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Ich glaube, ich war einfach zu dumm. Man musste Minecraft-Plugin schreiben. Stellt euch das mal vor. Und ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt, weil ich seit Jahrhunderten kein Minecraft-Plugin mehr in Java geschrieben habe. Ähm, und deswegen Git Dumper. Äh, ja, probieren wir es einfach mal hier. Das war ein Spoiler für die Die Pleasure, aber das ist äh, nicht so schlimm. Ihr kriegt das auch alleine hin. Okay. So, und funktioniert das so? Ich glaube, das funktioniert so, oder? Nein, kein... Um, the following arguments are required. Hat das Ding eine Helfer? Minus, minus, help. Hier, genau. Um, out, ah, Output Directory brauche ich auch noch. Okay, ähm... Um, und das wäre dann hier in home slash uh, travel, hieß unsere Maschine, travel slash git. Wetten, das hat keinen Zugriff, weil es das nicht gibt. Und auch, es funktioniert wunderbar. So, dann gehen wir doch mal in travel slash git. Okay, was haben wir? Ah, wir haben, wir haben drei Dateien, die readme, die rss template und die template.php. Gucken wir uns doch mal, was steht in der readme drin. git clone... Ah, Setup, okay, okay. Allows RSS feeds to be shown on a custom WordPress page. Das ist die hier. Custom WordPress page muss die hier sein. Das ist unser Git, äh, unser, unser Git Verzeichnis, was hier quasi drin ist. Okay, also Git clone WordPress. Das heißt, es wurde einfach nur WordPress genommen. Okay, copy RSS template und template to WP Content Themes 2020. Create logs directory in WP Content. Create Page in Backend and choose RSS Template as Theme. Das heißt, RSS Template ist das Theme für dieses Ding hier. Und hier steht ein Change Log. Added RSS Template, added Caching, added additional Security Checks. Okay. Um, temporarily disable Cache Compression. Also die Sachen wurden gemacht und To Do ist immer noch Finish Logging Implementation. Das heißt, es wird irgendein Logging Error sein oder irgendwas mit... Logging wird hierbei kaputt gegangen sein. Okay. Gut. Wie, wie können wir das dann machen? Lasst uns mal ganz kurz hier einen Git-Log drin ausführen. Es gibt auch nur einen einzigen Commit tatsächlich. 
ich dachte jetzt, was, äh, wisst ihr, also wenn man ein Git-Verzeichnis hat, dann ist es das Tolle ja, ähm, man hat alles, was bisher gemacht wurde, also auch die vergangenen Commits hat man da drin. Und im Zweifelsfall stehen manchmal in den Commits noch einzelne, ähm, ja noch andere Passwörter drin, von früher zum Beispiel. Das heißt, vielleicht steht da irgendwo noch ein Passwort drin und das wurde jetzt nicht rausgelöscht oder sowas. Ein Git-Log müsste man das normalerweise rausfinden. Das war hier nicht der Fall. Ähm, das ist einfach nur ein... Ah, wir haben aber einen Username. Username und eine E-Mail-Adresse, falls wir uns einloggen können. Wartet mal. Jane. Jane, 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 Jane. Äh, kann ich mich jetzt... Kann ich mich nicht einloggen? Ja. Okay. Ah, so. Die Jane. Probieren wir es mal mit Admin. Unknown Username. Ah, das ist doof. Das ist ganz doof. Das ist nicht so geil. Okay, dann gucken wir nochmal. Jane at travel.htb. Also, ihr seht es hier oben. Nicht das Passwort war falsch, sondern der Username war falsch. Und das bedeutet, irgendwas war hier. Ähm, ad. Ups. Admin. Unknown Email Address. Check again to try or try your username. Das ist doof. Das heißt, man hat nicht mal ein Login hier. Okay, dann bringt uns das hier für nichts. Aber vielleicht finden wir ja noch was in... Ich wollte das nur ganz kurz ausprobieren, ob die E-Mail-Adresse oder der Username vielleicht hier irgendwas damit zu tun haben. Ähm, wir könnten eigentlich noch den Admin ausprobieren. Ähm, Admin, Admin. The, the password for... Uh, you entered for the username, admin is incorrect. Also der uh, User-Account admin existiert zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Um, also das heißt, man kann sich als Admin einloggen bei WordPress. Das ist schon mal eine Idee. Aber mich interessieren jetzt vor allem hier diese Templates. Das heißt, lass uns mal kurz das RSS-Template angucken. Okay. Uh, okay, von mir aus. Um, ah, so lange ist es gar nicht. Main Class Section Inner, PHP, Function Get Feed. Get feed. Okay, ja. Yeah. Oh Gott, ich kenne mich mit WordPress nicht ganz so gut aus, leider, muss ich zugeben. Um, also, sagen wir so, ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber nicht so mega gut. WP includes car class simplepy.php. Okay. Simplepy gleich 0. Data, URL, get contents, URL, simple pie, new simple pie. Was zur Hölle ist simple pie? Simple pie. Simple pie hack. What is the use of. Genau, oh, Dankeschön. Um, ja. Nicht wundern, hier ist alles sehr, sehr äh, klein. I have this location on my server, home, localhost, WP includes. It's used by WordPress Core for passing RSS and Atom feeds. Ah. Leave it be. Okay. Also das ist von WordPress. Okay, das ist also eine Klasse von WordPress, die man hier instanziert. Dann haben wir wieder mal Memcache. Okay. Memcache auf Localhost. Das war nicht von außen erreichbar. Das haben die tatsächlich abgeschirmt. Also hier war tatsächlich nur Port 22 offen, Port 80 offen, Port 443 war offen. Memcache ist nicht öffentlich gewesen. Okay. Ähm, das ist auskommentiert. Set raw data, data. Set fee URL, simple pie handle content, simple pie type. Else dollar failed, return dollar simple pie. Moment. So, das ist die Function. Bis hier. Okay. Dollar URL, Dollar Server, Query String. Query String? URL? Custom Feed URL? Wir haben hier oben keine Custom Feed. Ha! Huh. Das ist interessant. If String Position of URL, Custom Feed URL, ungleich False. Dollar temporary is explode von is gleich URL. URL ist gleich end von Dollar TMP. Else URL gleich customfeed.xml. Lasst mich da mal kurz drauf gucken. Ha. 
hier passiert irgendwas mit, der, mit dem Custom Feed Get Parameter. Man kann hier oben in der URL einen Get Parameter angeben. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was damit passiert. Feed ist gleich Get Feed von URL. Okay, dann müssen wir uns noch die Get Feed Funktion angucken. Wo kriegen wir die her? Hm, hier haben wir einmal den Feed Error. Dann passiert nichts. Bei dem Special Chars. Okay. Div Class Chunk. Äh, wo ist die Funktion hin? Feed Get Items. Item Get Permalink. Ich suche diese Funktion. Ich suche die Funktion Get Feed. Ähm. Get Feed. Wo steckst du? Get Item haben wir hier. Get Permalink. Get Content. Was steckt hier in der anderen Datei drin? Function Save. To do finish logging implementation via template helper. Function Save. Dollar Temp URL. This should be secure. URL Decode. Ist das wirklich so? Temp URL File Doppelpunkt. Ungleich False. Or String Position Temp URL Add gleich False. Die Hacking Attempt Prevented Event has been locked. Okay, das bedeutet, wenn wir einfach eine Datei versuchen einzuspeisen, ähm, oder ein Ads drin vorkommt, dann Hacking Event. Ähm, und zwar LFI. Wenn wir ein minus O oder ein minus F verwenden, Command Injection Event has been locked. Das heißt, die, äh, die vier Sachen können wir schon mal nicht benutzen. Das wird einfach rausgefiltert. Ansonsten Dollar Temp, Pass URL, URL, PHP URL Host, Preventing All Local Host Access. Also Local Host ist auch verboten. Wow! Um, Server-Side-Request-Forgery geht dann auch offensichtlich nicht. URL-Get wäre safe von URL. Escape-Shell-Arguments von URL. Ui! Shell-Exec von $PL. $PL ist Curl von $URL. Da wird... Ah! Wenn man die URL eingibt in diesen Parameter hier oben, in diesen... Oh shit, ich habe vergessen, wie er hieß. Ah, Sekunde, Sekunde. In den... Custom Feed URL, hier. In die Custom Feed URL, wenn man da eine URL eingibt, dann wird ein Curl-Befehl ausgeführt. Direkt über Shell Exec. Das heißt, es wird tatsächlich eine fremde URL einfach runtergeladen und dann passiert irgendwas damit. Ähm ja, was genau damit passiert, weiß ich noch nicht so genau. Ähm, jetzt die Frage, wie kommen wir an den ganzen Sicherheitsmaßnahmen vorbei? Das ist nicht ohne. Okay, also, lass, lass mich mal kurz was probieren. Also, wir wollen ja generell mal was haben. Also, wir wollen einen, ähm, Moment, das ist Awesome RSS, brauchen wir hier. Awesome RSS, so, das da. Ähm, und dann hier Fragezeichen, Custom, Moment, wie, wie schrieb sich das? Äh, 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 wo ist es? Wo ist es? Da, Custom Feed URL. Custom, Bodenstrich, Feed, Bodenstrich, U, äh. URL ist gleich. Ähm, ja, was machen wir? Google, Google.com? Einfach Google.com. Google. Probieren wir es doch mal. Oh. Ja, das hat nicht funktioniert. Ähm, okay. Fragezeichen. Okay, dann muss ich mir dieses Custom Feed eben doch kopieren. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Da. Custom Feed URL, vielleicht sollte ich hier vorne dran auch noch http Doppelpunkt slash slash schreiben. Und hier schreiben wir ein ist gleich hinten dran. So, jetzt muss ich nur noch eingeben. Hm. Okay, probieren wir es doch mal mit nochmal google.com. Okay, also es lädt irgendwas. Es lädt irgendwas. Scheint irgendwie... Zumindest ist was da, okay? Zumindest ist was da und wir werden nicht gleich weitergeleitet auf irgendwas. Nicht... Ah. Okay, ja, das, das hatte ich ungefähr erwartet. So, was ist denn, wenn wir einfach unsere eigene IP-Adresse angeben? 
Um, uh, 10, 10, 14, 13. 10, 10, 14, 13. Ach, Mann. 10, 10, 14, 13. Jetzt muss ich aber... Moment, es wird ein Curl-Befehl ausgeführt. Curl, 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 Curl. Da. Also, es wird Curl... Punkt URL ausgeführt. Hm. Das wird doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Oh, ist das schon fertig? Jetzt probieren wir nochmal. Wir bauen uns einen Netcat-Listener hier auf der Seite. Ähm, und sagen hier NC minus, äh, minus NLVP. Und wir hören einfach mal auf Port 80. Ich nehme an, dass es... Was? Ach, komm. Ich habe mal hier nicht rum. Aha! Aha, aha, aha! Das kommt auf jeden Fall bei uns an. Also wir können unsere eigene IP zumindest mal anpingen. Ähm, jetzt ist die Frage, was passiert im Hintergrund? Können wir hier irgendwas Cooles damit machen? Okay, also wir... Hm, lass mich mal kurz überlegen. Wie sollte das denn normalerweise aussehen? So, also ich nehme jetzt mal einfach an, dass wir hier uns eine XML-Datei erstellen können und die hier bereitstellen können. Weil wir haben ja hier offensichtlich... Versuchen wir über unsere IP-Adresse eine XML-Datei hier anzubinden, die unser Custom-Feed ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das ganze Ding auszusehen hat. Ähm, lasst mich mal kurz hier nachgucken, wie so eine XML auszusehen hat. Haben wir hier irgendwo eine... Weißt du was? Ich bin jetzt langsam zu faul und grab mich hier einfach XML raus. Okay, da ist nichts rausgegrabt worden. Ähm, dann offensichtlich unter RSS Template. Hier, genau, das habe ich gesucht. Ähm, Travel.htb customfeed.xml. Darf ich die angucken? Ah, hey. Blake. Ähm, ja, okay. Also, www.travel.htb slash newsfeed slash custom feed.xml We have trouble looking for that site. Das ist das doch. Hm, blöd. Kann ich die irgendwie downloaden oder sowas? http www.travel.htb slash newsfeed slash custom feed.xml So, wo will ich sie hin haben? Ähm, in home slash travel Hallo? Travel slash ähm, custom feed.xml. Geht das? Scheme missing. What? Ah, das hat funktioniert. Okay, vielleicht hätte ich es dann auch hier ohne das WWW machen müssen. Hoppala! Ja, okay. Viel zu einfach. Ähm, ah, aha, das ist das, was hier angezeigt wird in Awesome RSS. Das ist dieses Kingdoms in Sri Lanka. Sri Lanka Adventures to last a lifetime. Five things to, you need to know about Anuradhapura. Keine Ahnung, was das ist. Das ist genau das, was hier drin steht. Link http blog .travel, blog .travel awesome RSS. Das sind genau die beiden. Dann haben wir hier ein Datum. Dann haben wir... Oh, ups. Dann haben wir hier die Description. Ja, die werden einfach nur hier reingeladen in Awesome RSS und dann werden sie tatsächlich hier einigermaßen ähm, schön oder nicht so schön zur Verfügung gestellt. So, passt mal auf. Wenn wir das jetzt also haben, dann können wir... Äh, muss ich jetzt hier bei mir noch einen Server erstellen, oder? 
Ähm, Sekunde. Okay, das heißt, was, wo sind wir denn gerade hier? Das ist. Ah, da ist sogar das. Da ist ein Vieh drin. Warum ist das Ding hier drin? Egal. Ähm, dann machen wir hier unseren, unseren kleinen Server auf. Und zwar Python M. Äh, sim, simple HTTP Server. Ähm, vielleicht mache ich das ein bisschen größer für euch. Und für mich auch. Meine Augen können auch nicht mehr. Simple HTTP Server. Und zwar auf Port 80. Äh, miss. Permission denied. Come on jetzt. Hier. So. Serving on Port. Bla bla bla. Okay, meine IP-Adresse ist 10, 10, äh, 14, ach, wisst ihr was? 0, 0, 0, 0. 80, genau. So, dann hätte ich gerne Custom Feed von XML. Genau, das hier hätte ich ganz gerne. Das äh, kopieren wir uns hier rein. Als Custom Feed. So, das speichere ich mir in mit http slash slash vorne dran. Perfekt, genau das wollte ich sehen. Das ist nämlich jetzt der Custom Feed mit unserer eigenen XML-Datei. Okay, so, das bedeutet, wir können über diese URL den Inhalt hier bestimmen. Jetzt müsste ich doch das eigentlich so machen können, oder? Ähm, wem, ähm, travel, travel, geht Custom Feed XML. Wenn ich jetzt hier... Bonjour eingebe. Das da. Neu lade. Ja, dann wieder mal. Nein, dann ist das nicht da. Warum ist das nicht da? Jetzt muss ich meinen Server neu erstellen? Muss ich wirklich meinen Server neu erstellen dafür? Trotzdem nicht. Moment. Was ist geschehen? Doch, bonjour ist da. Ja, Quatsch, ich will doch nicht encryption. Hä? Ach, manchmal hasse ich Wim, ganz ehrlich. Piss dich. Okay. Ähm. Haben wir doch irgendwas anderes? Haben wir irgendwas anderes? Also wir, wir können, ich meine, wir können sowieso über diese XML-Datei können wir so oder so nicht zur Verfügung stellen. Das ist ja genau der Sinn an der Sache. Wir können ja hier tatsächlich nichts kaputt machen über die XML. Wir können ja hier keinen PHP-Code wirklich reinkriegen. Lass uns mal nochmal angucken, was wir hier... Achso, ja, da, nee, da waren wir doch. Ähm, das waren die zwei. Na gut, machen wir nochmal neu auf ähm, ups, CD. Wo waren wir? Äh, in home slash travel slash git. Okay. Ähm, RSS Template. Kann man da oben. Ja, Act, genau. Cut. RSS Template. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Also, wir wissen zum Beispiel auch, dass wir Localhost nicht kriegen können. Das heißt, wir können auch nicht auf Memcache zugreifen. Können wir? Können wir auf Memcache zugreifen? Ah, ne, können wir nicht. Weil es ist ja, es ist ja Localhost und Localhost ist ja durch dieses Filtern komplett verboten worden. Custom Feed URL, dann wird exploded, dann wird hier die Custom Feed URL oder halt der Custom Feed runtergeladen. Dann. Also ich meine, das Ding hier, das kann ich zwar verändern, vielleicht irgendwann mal, wenn ich mich bemühen würde, aber es bringt mir nichts, weil das ist ja dann nur bei mir verändert. Das würde ja nichts zu nichts führen. Und es ist kein PHP, was ich da reinschreiben kann. Ich muss irgendwas dazu kriegen, dass ich Code auf dem Server ausführen kann. Das ist der, der große Punkt hierbei, den ich ganz gerne hätte. Get Description, Get Items. Nein. Item, Get Date. Nein. Hm. 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 Ah, das ist auskommentiert. Schade. If is set, get debug. Wenn ein get-Parameter debug 
gesetzt wurde, dann inkludiere die debug.php. Debug.php. Was macht die denn? Debug.php. Die Frage, wo ist die vor allem? Lass uns noch mal ganz kurz hier gucken, ob wir irgendwo eine debug.php... Achso, das habe ich nicht durchlaufen lassen, ne? Mm, WP-Content. Lass uns mal einen WP-Content reinmachen. Ähm, das wäre... Äh, das wäre... Nein, das wäre nicht das. Das, wär, das wäre doch das hier. So. Ähm, WP-Content. Slash. Okay, es existiert, aber es ist nichts... Oder es ist zumindest für uns nicht lesbar. Schade. Ähm, warte mal, wir haben doch ein Custom Theme hier, oder nicht? Also was hatten wir doch hier? Display. Copy RSS Template und Template.php zu WP Content. Themes 2020. Das ist genau das, was ich will, glaube ich. Glaub, glaub ich. Ach, come on jetzt, verpiss dich. Sorry für die bösen Wörter hier. Um, <lacht> okay, Themes slash 2020. Das ist richtig geschrieben. Slash RSS Bodenstrich Template. PHP geht das? Verdammt mich nochmal. Kann doch nicht wahr sein, dass es mir immer das HTTP vorne dran wegklaut, weil Google denkt, dass es keine URL ist. Das ist auf jeden Fall vorhanden. Mm, aber es bringt uns nichts. Können wir hier... Ne, können wir nicht. Wir können ja auch nichts weitermachen, als dieses andere Dings zu bauen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier die Debug reinhauen? Debug. Uh, .php. .php. Oh, was ist das? Debug.php macht irgendwelche seltsamen Sachen. Seltsame Sachen sind immer gut. Seltsame Sachen sind sehr, sehr gut sogar. Was genau sollen die ganzen Tilden hier bedeuten? Da sind auch ein paar Leerzeichen drin. Leerzeichen, Leerzeichen. Oh. Okay, also es ist tatsächlich einfach nur das Zeug. Es wurde auf PHP-Seite ausgewertet. Hm. Kann ich denn irgendwie hier dieses Debuggen noch aktivieren? Irgendwie sowas wie... Normalerweise... Also hier stand ja irgendwas von wegen ähm, Get-Parameter, Debug, wenn der gesetzt ist und wenn man dann... Vielleicht sowas irgendwie? Och, Mann. Sei nicht so intelligent, Firefox. Bitte, hör doch auf damit. Hat das Debuggen irgendwas gebracht? Nein, es hat nichts gebracht. Hm. Wie krieg ich diese Die... Moment, was ist das? Was ist das? Moment, was? Das ist ja was völlig anderes wie gerade... Oh... XCT Was zur Hölle? F02 Was ist das? Klammer auf Punkt, 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 Klammer zu Pipe A4 S5 Chai Was ist das um Himmels Willen? Äh also erstmal, es war reiner Zufall hier drauf zu stoßen überhaupt, weil davor waren es einfach nur irgendwelche komischen Tilden Warum hat das irgendwas getan, wenn ich hier Debug eingegeben habe? Warum? Ähm, das soll doch eigentlich gar nichts tun. Hier dieses Debug. Moment. Ähm, Debug. Äh, Gebug, genau. Kennt ihr Gebug? Das ist ein guter Freund von mir. Der, der Gebug, der wird doch ganz gerne gegrabt, wenn man ihn ähm, anspricht. Das ist gar nichts hier drin, okay. Dann, was haben wir denn noch hier drin? Ähm, das war die andere Datei. Die template.php, die da meine ich. 
ist nichts drin. Warum funktioniert das? Oh. Das kann eine Memcache sein. Das ist, das ist ein Cache. Aber warum gibt mir die Debug.php einen Cache aus? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay. Okay, also, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwas mit Memcache zu tun hat. Was könnte das sein? Hm. War ja klar. A4 S5 Child A1 S0. Das heißt, irgendwo muss irgendwas in irgendeinem Lock gecached sein oder sowas vielleicht? Irgendwie so. Könnte ich mir vorstellen. Haben wir irgendwo vielleicht... Also ich meine, was anderes macht bei einer Debug-Datei eigentlich keinen Sinn. Denn ansonsten würde da ja nichts drinstehen. Davor stand ja auch nichts drin. Steht jetzt vielleicht was drin? Ja, jetzt steht wieder nichts drin. Okay. Okay, wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal aktualisiere und jetzt wieder aktuell... Dann steht wieder was drin. Das heißt, wir haben irgendwo... Das ist Caching. Das ist Safe Caching mit irgendwelchen Logs oder sowas. Irgendwelche Zugriffslogs. Und die Debug.php erzeugt diese Zugriffslogs nicht. Das heißt, der letzte Zugriff, also das ist jetzt meine Vermutung, ja. Ähm, der letzte Zugriff, da wir ja hier gerade die Debug neu geladen haben, ähm, hat dieses Log geleert und nichts wieder reingeschrieben. Wenn ich jetzt hier aufrufe, dann schreibt sich da irgendwas rein. Okay. Ähm, was mache ich jetzt damit? <lacht> ähm... Wir gucken mal nach Logs. Ähm, gucken wir doch mal nach Template. Ja, wieso eigentlich nicht? Crabble Log. Has been locked. LFE has been locked. File put contents der Punkt Logs. This Punkt File, this Punkt Data. Das heißt, this Punkt Data wurde in die Datei reingeschrieben. Oh. Okay, ich sehe, wo das hingeht. Also an irgendein Verzeichnis, das wir nicht kennen. Oder kennen wir das vielleicht? Okay, wir kennen es erstmal nicht. Ähm, wurde in Logs diese Datei mit diesem Dateinamen, also template.php geschrieben, oder eben mit der Datei, die es aufgerufen hat, this.data, das heißt die Daten, die da drin stehen. Und hier haben wir jetzt eine PHP-Datei, die zumindest mal einen Teil davon irgendwie rausbringt. Dass das nicht das Ganze ist, sollte klar sein. Jetzt muss ich wahrscheinlich die debug.php dazu kriegen, ähm, das Ganze oh, nicht zu loggen, so wie das es gerade macht, sondern unkompliziert zu loggen. Ähm... Lasst uns doch mal nachgucken, wo diese Logs sind. In dir müssten wir doch eigentlich... Das dir ist doch... Ist das nicht genau dasselbe Verzeichnis? Brauchen wir doch eigentlich hier nicht mehr. Um, 2020 slash log logs mit S hinten dran slash ähm um, um, custom feed.xml, oder? Das ist, ah, page not found, okay. Ähm, wie wäre es dann mit, ähm, ist das awesome RSS gewesen? Awesome minus RSS und PHP. Page not found. Ähm, aber auf jeden Fall, das Logverzeichnis scheint richtig zu sein, sonst wären wir hier nicht reingekommen. Ähm, was haben wir denn noch? Template.php. Schon found. Mm, okay. Ähm, lass uns nochmal kurz das Template angucken. Also. Mm, was, genau, was genau macht denn eigentlich die Klasse hier unten? Die haben wir doch noch gar nicht uns angeguckt. Ähm, sie initialisiert. Ah, das ist das, was gespeichert wird nachher in unser Log. Genau, richtig. Ja, File Book Contents, this file. Genau, okay. Ähm, Function Construct, this init. So, das ist das, was quasi hier Data macht. 
Und Data ist Private Dollar Data. Constructor. Das wird als Konstruktor einfach komplett mitgeliefert. Ne? Das heißt, da ist eigentlich Function init String. Äh, init. Sorry, meine ich. Init String Dollar File, String Dollar Data. Das heißt, das wird, die Klasse Template Helper wird einfach nur aufgerufen. Dann schreibt ihr alles in das Verzeichnis rein. Ja, Moment, das wird doch... Das Wake-Up macht mich hier ein bisschen stutzig. Ähm, Wake-Up ist doch... Lass uns mal kurz bitte nach PHP Wake-Up suchen. Denn ach, das funktioniert hier einfach echt nicht so geil, muss man sagen. So, ähm, machen wir mal hier. Ähm, Bodenstrich, Bodenstrich, Wake. Ah, PHP, das ist doch eine Magic Method. Ja, magische Methoden, genau hier. Wake up. Serialize prüft, ob die Klasse eine Funktion mit dem Name, magischen Namen Sleep besitzt. Wenn dem so ist, wird die Funktion vor jeder Serialisierung... Äh, ah. Wenn quasi, also, ah ja, 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 so war das richtig, genau, ich erinnere mich. Also wenn eine Datenbankverbindung bestanden hat, während, ähm, während irgendwas passiert ist, dann wird die wieder mit Wake Up wieder ausgeführt oder wieder zurückgebracht. Okay, okay, und was bringt mir das jetzt? Was im Hintergrund läuft irgendwo eine Datenbank oder sowas, oder? Oder nicht? Das Ding ist halt eher nicht, was macht diese, diese Klasse hier, sondern von wo wird das aufgerufen? Und das ist doch das RSS-Template. Äh, Template Helper. Äh, dieses Simple Pi wird noch interessant werden. Über das Simple Oh, Moment. Oh, Moment. Über Simple Pi, das ist das, was hier initialisiert wird, wird Set Cache Location ausgerufen. Aufgerufen. Und zwar, das ist Memcache, Fragezeichen Timer gleich 60, Prefix gleich XCT. Das bestätigt, was ich gesagt habe. Das ist jetzt safe. Dieses XCT hier ist das Prefix von Memcache. Und was ist das hinten dran? Dieses F0 irgendwas. Das ist doch safe irgendwie ein Hashwert oder sowas. Da steht vor allem Punkt, Punkt, Punkt hinten dran. Das sind die ersten paar Punkte von diesem Hashwert. Okay, 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 okay. Set Feed URL, URL, Handle Content Type, Simple Pi Error, Error Log. Also Fehler wird gespeichert mit Simple Pi Bindestrich Error. Simple Pi gleich null. Else Dollar Fake gleich True. Return Dollar Simple Pie. So, was macht das? Ähm, wie, wie heißt denn die Funktion? Get Feed, genau. Ah, Get Feed, okay. Also, wenn wir im Get Feed einen Fehler erzeugen, dann wird das irgendwie reingelesen. Okay, das heißt, wir, ja, wir müssen uns quasi einen Custom Feed bauen, ansonsten wird das ja gar nicht ausgeführt. Okay. Okay, okay, so langsam sehe ich, was hier passiert. Irgendwas mit Serialisierung. Ähm, ich habe hier quasi einen Memcache, Hashwert wahrscheinlich, aus meiner Datei, aus meiner Klasse und SimplePy serialisiert diesen Fehler. Ähm, während die hier dafür sorgt, also dieser Template Helper dafür sorgt, dass das auch wirklich durchläuft. Und das serialisiert das Ganze und am Ende deserialisiert das wahrscheinlich das Ganze auch wieder. Und ich kann es irgendwie aufrufen, um irgendwie eine Remote Code oder sowas zu bekommen. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Geier kriege ich die Datei wieder aufgerufen? Und wo vor allem? Wir müssen auch noch rausfinden, wie die Serialisierung läuft. Ähm, und wie wir das dann wieder aufrufen können. Das sind so die zwei Sachen. Ähm, was ich jetzt, glaube ich, machen würde, wäre mir dieses Simple Pie anzugucken. Ähm, 
class-simplepy, das steht hier drüben, falls ihr es nicht gefunden habt. class-simplepy.php class-simplepy, das da. Ah, Dark Theme. Mh, mm, das schmeckt gut. Okay. Ähm, simplepy URL. Simplepy.org. User Agent. Uiuiui, ui, ui, ist das lang. Oh Gott im Himmel. Ähm, eigentlich, ich glaube, mich interessiert hauptsächlich die Set äh, Cash. Ups. Ca cash, hi, hi. Bodenstrich Location. Set Cash Location. This Cash Location String von Location. Wow. Uh, okay. Um, gut, dann haben wir das ja schon mal nicht geklärt. <lacht> Mann, ich habe keinen Bock, das alles durchzulesen, echt nicht. Um, tja, müssen wir das jetzt wirklich von Hand machen? Das sind eigentlich nur alles Getter und Setter, ne? Ah, ne, hier, hier wird es anders, okay. Set Feed URL, das ist doch auch eine Funktion, die wir aufrufen. Um, set Feed URL, this registry miss proto fix protocol permanent URL, okay. Boss Feed, destruct, oh, serialize. Oh. Ich sehe, okay, MD5 von Serialize von this data. Okay, um, das heißt einmal MD5 wird ausgeführt, als allerletztes oben drauf. So, und jetzt müssen wir noch gucken, wie Serialize ausgeführt wird. Um, Siri, Halleluja. Okay. Ähm... Um, Also MD5 von Serialize ist die Two-String-Funktion davon. Wenn ich hier irgendwo noch eine Serialize-Funktion. Serialize, hallo? Das ist alles. Okay. Ähm, haben wir noch irgendwas mit dem. Ja, ja, ist ja gut. Cash. Okay, das war wahrscheinlich nicht clever. Ähm, wie sind wir weiter oben anfangen, Kollege? Set Cache Location, das wurde doch vorhin auch aufgerufen. Oh, Cache Name Function MD5. Das bedeutet, es wird nochmal MD5, wird dann zweimal MD5 oder was? Uff, okay. Ähm, ja gut. Das, also, mh. Mh, okay. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben diese ähm, SimplePy-Dings wird erstellt. Dann suchen wir nach Set Cache Location. Set Cache Location. Und alles andere bleibt ungeändert. Ähm, das da. So. Alles andere bleibt ungeändert. Das heißt, nur die Location ändert sich auf Memcache mit einem Timeout und mit einem Prefix. Alles andere bleibt gleich. Das bedeutet auch, die Funktion bleibt gleich. Und wir setzen danach die... Nee, wir setzen nicht die Raw Data. Wir setzen die Feed URL und dann sagen wir schon direkt init. Handle Content Type und dann, wenn Error passiert. Das heißt, es wird eigentlich, soweit ich das richtig sehe, zweimal MD5 ausgeführt. Ähm, und ich schaue mich jetzt hier mal noch ganz kurz nach was um, aber ich glaube, das schneide ich raus. So langsam wird das langweilig, wenn ich hier den Code einfach durchlese, den, den wörtlichen Code. Vor allem leckt er ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso er leckt, aber er leckt ein bisschen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumlesen ähm, und ich glaube, ich suche dann nochmal nach was anderem. Wobei, wisst ihr was, wenn ihr es überspringen wollt, könnt ihr es selber überspringen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Ähm, aber, also wir haben jetzt hier diese Set Cache Location ausgeführt. Set Raw Data wird nicht ausgeführt. Set Feed URL wird ausgeführt und dann wird Init ausgeführt. Ähm, ich schaue jetzt nochmal nach... F Ach, um Himmels Willen. Feed URL. So. Äh, set Feed URL. Bla, bla. Äh, please use at Set Feed URL. Hier, genau, okay, also this multifeed URL ist gleich Array, ist Array, bla bla bla, dann wird misc protokoll das hatten wir glaube ich schon, ne? Okay, dann das nächste ist eben die init, Klammer, Klammer, 
Oh, oh, die ist länger. Ah, okay. Extension loaded XML. Also wenn die Extensions nicht geladen sind, dann Fehler. Okay, die Extensions müssen also geladen sein. Um, extension loaded. Bla. XML ist sane, also XML Checker. Okay. Dann Sanitize. This registry creates Sanitize. Okay. Method exists at registry, dann macht das. Pass cache data. Pass file data. Wenn es nicht leer ist. Else. Okay. This error, bla bla. Wenn die Feed hier, wenn die Feed URL nicht leer ist, also die Feed URL ist offensichtlich nicht leer, weil wir bieten hier unsere URL an. Das ist ja quasi genau das, was wir versuchen hier reinzupacken. Also ja, die URL darf nicht leer sein. Okay, ja, dann. Um, this registry call. Misc pass URL this feed URL. Okay. Decide whether to enable caching. Da werden wir auch nichts dran ändern können. This cache und parsed feed URL scheme und gleich leer. URL, this feed URL, this force feed, force feed. Cache. Das ist der Ca Aha. Hier, jetzt wird es interessant. Der Cache wird definiert als Registry Call Cache Get Handler. Okay. Array, this cache location. Die haben wir geändert. Das ist das hier. Call User Function. Ja, wo ist jetzt mein. Hallo? Ich würde das Objekt auch gerne ablesen. Ah, nicht so weit vielleicht. Vielen Dank für gar nichts. SPC, was ist SPC? Ah, Mann. Okay, also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen mit i3 üben und es leckt auch ein bisschen, aber mein Rechner sollte eigentlich nicht ausgelastet sein. Egal. Ähm. Um, also, Array, this location, das ist das, was wir geändert haben. Call user function, cache name function. Cache name function, okay. Die cache name function, haben wir vorhin rausgefunden, ist MD5. Also, MD5 von URL. Was ist SPC? Array von this location. Die wird mit in dieses Array reingepresst. Okay, also in dem Array steht jetzt die Location drin. Dann steht der MD5-Wert von der URL drin und dann steht SPC drin. Das ist, das ist quasi mein, mein äh, Aufruf für den Cache Get Handler. Get Handler Cache. Punkt. Ja, ah, nee, nicht Punkt. Äh, und dann Simple Pi, irgendwie sowas. Cash, genau, das dachte ich mir doch schon, dass du da woanders bist. Get Handler. So, jetzt hier. Hier geht's weiter. Okay, das heißt, diese Funktion wird aufgerufen. Und zwar mit Location, das ist das, was wir geändert haben. File Name, das ist das, was reingekommen ist. Und Extension, die ist gesetzt auf SPC. Die wurde nicht geändert. Jetzt wird hier exploded, ähm, Doppelpunkt Location 2, Type von 0, not empty, self von Handlers, Dollar Type, Dollar Class, self Handlers Type, Class Location, File Name, Extension. Simple Pi Cache File. Okay, also meine Vermutung ist jetzt gerade, dass dieses SPC da einfach mit reingepackt wird, so wie wir es hier gesehen haben, und dann wird das Ganze Gesht, lasst mich das, oh mein Gott, lasst mich das mal bitte ganz kurz ausprobieren. Ähm, so, Sekunde, wir, wir holen uns ja den Custom-Feed. Nein, warte, wisst ihr was? Wir machen es mal anders. Wir machen es uns ein bisschen leichter. Ähm, wir rufen diese Seite jetzt mal auf hier. Ähm, und dann schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Nichts. Mist. Immer noch nicht? Okay, immer noch nicht. 
Ähm, aber das ist die Standard-URL. Was ist denn, wenn ich jetzt hier Awesome RSS aufrufe? Äh, awesome RSS, aber ohne den Custom... Äh, ohne den Custom Feed... Kriege ich dann auch was raus? Ah ja! Okay, das ist die... Okay, das ist die Datei customfeed.xml. Das hier. Diese 4e5 bla 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 bla. Wenn wir jetzt das richtig gehasht haben, dann kommt... Ähm, oh, jetzt muss ich auch noch bash können, ne? Ähm, okay, lasst mich mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar... Ähm, MD5SUM ähm, über... Custom Feed Feed.xml ähm Jetzt muss ich das nochmal MD5 sammeln, ne? MD5 Sum. Was? Oh! Klar, natürlich, das geht über die Dateien. Das war gerade aus Versehen. Aber ja, natürlich, das. Der Hashwert wird über die Datei erstellt. Okay. Ähm, shit, ich habe sie geändert, ne? Äh, 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 äh. Haben wir hier, hier. Genau die da. Ähm, wo ist sie? Customfeed.xml.1. Ähm, wir machen den Customfeed von uns mal weg und move das, was ich gerade runtergeladen habe. Move. Uh, custom Feed XML1, Custom Feed.xml. Okay, jetzt haben wir den Custom Feed wieder drin. Das heißt, wir machen nochmal ganz kurz den Custom, custom Feed.xml. Ah ja, hier genau. Das, ähm, oh, ich habe es aus Versehen zweimal gemacht. Das wollte ich nicht. So, hier 0051, bla bla bla. Das ist nicht dasselbe. Ähm, hm, doof. Aber ich habe ja auch dieses SPC etc. noch nicht drin. Ähm, jetzt ist es kompliziert. Echo minus N. Äh, Custom Feed.xml. Ne, halt, stopp. Oder? Doch. Hypen wir in MD5. Sum irgendwie sowas und dann. Äh, Cut. Wir schneiden an dem leeren Wort, damit wir hier quasi die, den Hashwert getrennt kriegen von dem Custom Feed.xml. Aber eigentlich ist das nicht richtig. Ich will doch eigentlich. Ah, doch, das stimmt jetzt. Richtig. Wir, oder? Nee, damit kriege ich ja die Daten. Ja, Moment, wird jetzt der Hashwert über die Datei erstellt oder wird es über den String erstellt? Das, was ich jetzt gerade mache, ist über den String. Ähm, wisst ihr was? Wir probieren es aus. Ähm, wir machen jetzt hier mal ähm, das hier. Und das liefert mir diesen Hashwert. So. Und wenn ich jetzt das hier ähm, konkateniere mit. Moment. Äh, konkateniere mit Doppelpunkt SPC. Das ist ja das, was vorgegeben ist. Command not Genau. So. Jetzt muss ich das wiederum, weil es ja zweimal angewendet wird, nochmal da reinpipen. Das heißt, ich mache quasi dasselbe nochmal drumherum. Also. Hallo? Also. Echo minus N. Dann das da alles. Und das möchte ich jetzt wiederum in eine einmalige MD... Ist da auch nochmal das? Nee, das SPC wird ja nur einmal angewendet. Beim Serialisieren kommt ja nochmal... Ja, kommt kein SPC mehr hinten dran. Okay, also MD5 Sum. D4. Äh, DFE. Mist, das ist nicht das... Also, ich hatte jetzt gehofft, dass das hier dasselbe ist wie das da. Das ist nicht so. Ich habe jetzt aber noch eine andere Idee. Was? 
Okay, was, wenn ich die Datei benutze hier? Ähm, dann mache ich das so. MD5 Sum. MD5 Sum. 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 Also auch nicht richtig. Das ist blöd. Ich komme es darauf an, wo es eingebunden wurde. Custom Feed. Ah, shit. Ah, doch hier, das da. Das habe ich gesucht. Den originalen Custom Feed. Sieben, eins. Was war die originale? 4 E. Mist. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Ähm, ich mache ja auch gelegentlich mal Fehler. So, was passiert, wenn ich das hier einfach nur so ausgebe? Ah. ZSH Pass Error Near. Klammer zu. Äh. Echo minus N. Ach, ja, du sollst es auch ausführen. Shit, ich hab's doller vergessen. <lacht> ähm, Echo minus N. Achso, halt das Dollar. Ja, richtig, genau. Das Dollar war's. Problem. Ähm, Dollar. Ups. Das war blöd. Dollar. Ah, ich verwirre mich selber. Mann, hör auf jetzt. Ähm, wo, wo ist das Originale hier? Das, das lange hier. Das da suche ich eigentlich. So, und jetzt machen wir einfach kein MD5-Summe draus, sondern, genau, F50. Doppelpunkt SPC. Das ist doch richtig. Hä, ja, was? Stopp, nein, das wollte ich nicht. Verdammt nochmal. Ähm oh, ja, ups. Da fehlt das dann noch irgendwann. Hm. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass das hier richtig ist. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, irgendwas. Oh mein Gott. Warte mal bitte kurz. Ich glaube, ich habe eine Idee. 4 e 5612 ba 07 Das ist es. Ja, Mann. Okay. Ah, dieses scheiß WWW vorne dran. Das tippt niemand. Das habe ich hier auch nicht eingesetzt. Aber es wird die ganze Zeit mit WWW angepriesen. Es wurde nie mit ohne oder ohne WWW angepriesen. Und deswegen ist das hier auch der Hashwert. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf diese Awesome RSS Seite gehe, dann lade ich den, ähm, dann lade ich die Datei in den Cache rein. Und kriege hier den Hashwert ausgespeichert. Nämlich dieses XCT ist der Hashwert davon. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich das wieder deserialisiert? Also das hier muss immer die URL sein. Okay, das, das merken wir uns jetzt mal. Ähm, hier muss immer die URL rein, um den Hashwert zu bekommen. Damit kann ich das quasi überprüfen. Jetzt ist die Frage... Mh, okay, kriegen wir das auch hin? Wenn ich das hier mache, so Debug äh, Custom Feed.xml, ich mache das jetzt mal 
Ja, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich das noch? Brauche ich erstmal nicht mehr. Ähm, und jetzt will ich den Debug haben. F02. So, jetzt von wo bis wo geht die URL? Ähm. Die Frage, ob das auch mit drin ist, ne? Nee, das ist es nicht. Das ist schon mal gut, denn wenn ich jetzt vielleicht meine URL hier... Oh, Moment mal. Kann ja gar nicht funktionieren. Hä? Wieso funktioniert das? Das ist nicht meine, meine, meine äh, IP-Adresse hier. Fuck. Warum geht das? Ähm, vor allem habe ich... Hä? Warum habe ich... Ich habe nichts mehr gehostet. Oh mein Gott, ich bin echt... Ja, Sudo Pals, das da, genau. Okay, ähm, jetzt sollte auf, was ist meine IP, was habe ich die hier noch irgendwo offen? Nein, nein, nein. 10, 10, 14, 13, okay, also 10, 10, 10, ups, 14, 13. Ah, Google. Du willst mich trollen heute. HTTP. Slash, slash. So, das kann jetzt funktionieren, oder? Gucken wir nochmal nach, ob das auch wirklich richtig ist. Ja, okay. So. Also, Custom Feed URL. Okay, so, jetzt hoffe ich und bete, dass das hier auch hier drin vorkommt. Bitte, bitte sei da. Sieben A. So, jetzt gucken wir nochmal nach, wenn ich das hier aufrufe. Was habe ich denn hier drin? Oh, hier kriege ich zwei Sachen. 7A8836A27E. Das ist genau meine URL. Perfekt. Genau das wollte ich hören. Aber was ist das da vorne? Das ist da vorne F0. Ist das die Bugseite? Wait a second. Wo ist die Bug? Die Bug. Achso, halt, die Bug ist doch das da. Genau das hier. Ist das die Debug-Seite vielleicht? Blog.travel, ja genau, das ist die. Ja, nee, das ist sie nicht. Das ist nicht die Debug-Seite. Das ist wahrscheinlich die. Irgendwas anderes. Irgendwas anderes wird das sein. Okay, also was wir jetzt hier genau machen wollen, ähm, ist, wir wollen, also dadurch, dass wir jetzt hier wissen, dass unsere, unsere Datei, also das, was wir im Moment hier hochgeladen haben, also eigentlich über ähm, eine Request oder eigentlich eine Inclusion reingepackt haben, das ist halt nur eine XML, da können wir nichts reinschreiben oder irgendwie was besonders mitmachen, die wollen wir wieder deserialisieren und wollen sie irgendwo anders ausgegeben bekommen oder halt, dass irgendwer anders was damit macht. Und das wird ziemlich sicher Memcache sein. Das heißt, wir wollen Memcache ähm, eine server side request forgery unterjubeln. Das ist genau eigentlich das, was wir haben wollen. Ähm, so, jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann. Sekunde. Äh. Oversp oh, Cheat Sheet. Goferus. This tool ge generates Gopher Link. Moment. If you know a place, which is SSRF vulnerable, then this tool will help you to generate Gopher payload for exploiting SSRF and gaining RCE. And also it will help you to get reverse shell on the victim server. Das ist denn gut. Das ist halt 1,4. Wow, das ist fett. 
Und this tool can generate payload for memcache. Perfekt, genau das habe ich gesucht. Okay, das bedeutet, wir brauchen Goferus. Ähm, ich habe zwar keine Ahnung, wie genau das Ding funktioniert. Das werde ich mir wahrscheinlich wann anders mal angucken. Aber es sieht echt spannend aus. So, lass mich das jetzt mal kurz angucken. Ähm, memcache, hier memcache. Ähm, brauchen wir PHP? Wir brauchen PHP memcache wahrscheinlich, oder? Ähm, ja gut, dann... Kann man Goferus einfach so installieren? Goferus Kali. Goferus ist in den Kali-Repos drin. Ich glaube, ich spinne. Warum habe ich davon noch nie gehört? So muss ich ein Tutorial machen, unbedingt. Äh, Goferus. Äh, ja. Apt get install Goferus. Äh, Kali. Ist das so? Du Schlingel! Ich habe mich auch irgendwie nicht verschrieben, ne? Okay, dann landet es halt runter. Verdammt. Okay. Ähm. Download Zip. Ich mag das eigentlich nicht so gerne tatsächlich. Ich installiere viel, viel lieber über die Paketquellen, aber ich glaube, das tut jeder. Ähm. Äh, 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 hier extracten. Ähm, weil man damit halt einfach, ja, mehr machen kann. Achso, richtig. Das, geht das hier? Okay, jetzt muss ich aber nach unten gehen. Ähm, so, was muss ich denn machen? Hier, gib mir mal, gib mir mal Hilfe hier. chmod plus x install.sh sudo.slash install.sh Command not found. Äh. Äh, muss ich jetzt noch PIP 2 installieren? Das ist wahrscheinlich wieder Python 2, oder? Ach man. Nein, ich will nicht. Was ist in deiner Install.sh denn drin? PIP 2 install ArcPass Requests, das sollte ich eigentlich haben. Und dann einfach dran hängen. Ja, gut, okay. Das kriege ich auch ohne dich hin. Ähm, Python 2. Das muss ich ah, geht doch. Okay, also Python 2. Müsste eigentlich diese Library schon installiert haben. Goferos.py. Das geht doch. Okay. Um, minus minus exploit. So, was muss ich machen? Um, Sekunde. Ups. Das wollte ich. Aha. Was muss ich hier denn? Genau. Zabbix PHP Memcache. Genau. PHP Memcache. Schon mal Cache mit. Ah, hier. Äh. Give serializing payload. Example 0 Doppelpunkt 5 Doppelpunkt Hello Doppelpunkt 0 was? Sekunde. Ich brauche das hier ein bisschen größer. Okay. Also. Wow. Wow, vielen Dank. From Scripts, okay. Okay, also PHP memcached. PHP memcached.py print raw input. Please give payload. Um, spider 4 0 was zur Hölle ist das? Gopher. Das ist... Ah, Moment. Gopher kenne ich irgendwo, ja. Gopher war doch so ein Protokoll als HTTP-Ersatz oder sowas. Äh, Erdhörnchen? Was? <lacht> Was? Go Gopher, Netzwerk Protokoll hier, das da meine ich. Ähm, ähnelt dem WWW in einem frühen Zustand. Gott versteht, okay. Ähm, Funktionsweise ist Webserver on the theme. Get slash. 
ja, stimmt, ich erinnere mich. Gotha Links hier, genau das in der Seite. Mhm. Das ist quasi eine abgeschlackte Variante von, äh, von HTTP, die mittlerweile nicht mehr benutzt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Aber gut, lass uns mal probieren. Ähm, ich glaube, ich habe eine grobe Ahnung, was hier passiert. Ja, hier genau. Gotha, Doppelpunkt, Slash, 127001. 11211, das wäre dann Memcache plus Final Payload plus Escape String. Okay. Ähm, ja, und was müssen wir jetzt angeben hier? Ähm, das ist immer noch irgendwie in meinem Kopf. Was passiert denn, wenn ich gar nichts angebe? Wobei, nee, ich kann nicht gar nichts angeben. Ähm, keine Ahnung. Test. Made by bla bla bla. Okay. After everything done, you can delete Mem Memcache? Item by using... Oh, okay. Um, ah, hier, genau. Your Gotha link is ready to do as... Ja, genau. Okay, das da, genau. So. Made by Spider. Wunderbar. Okay. Um, dann wollen wir... Uff. Um, Kann ich das so stacken? Nein, das war falsch. Ups. Sorry, ich bin gerade kurz am Ausprobieren, ob ich hier irgendwas machen kann. Den würde ich gerne. Hier, also genau. Jetzt kann ich nämlich die beiden Fenster hier einfach hin und her swappen. Voll geil. Ähm, weil ich verpeilt habe, das Ganze in einem neuen Tab aufzumachen, sondern habe es jetzt in einem neuen Fenster offen. Okay. Äh, so. Hier, ne? Custom Feed URL ist gleich HTTP. Ist wirklich richtig? Go for Feed URL. Go for Doppelpunkt. Oh nein! Ach shit! Hm. Äh. Stimmt, das war, oh, das war ja geblockt. Oh no! Oh no. Ups. Ähm. Oh, so langsam raucht mein Kopf, Leckel. Ah, das ist ja ganz schön, ganz schön klifflig heute. Ähm, okay, okay, okay. Was, was müssen wir machen? Ähm, wir wollen die Dinger evaden. Ähm, das kriegen wir hin, indem wir uns nochmal vielleicht den Source-Code angucken. Unter Template war der doch. Äh, nicht unter Templates, sondern unter. Uh, travel uh, git template oder sowas template.php genau das so um, hacking internal ssrf genau das will ich ja auch durchführen du schlinge if temp localhost oder 127.001 mano kleiner trick das sollte kein thema sein hier Local Host. Wir schreien ihm ins Gesicht. Und es geht. Oh, sorry, das war sehr laut für euch, glaube ich. Aber es ist zumindest mal durchgekommen. So, Local Host. Okay, jetzt. Ähm, ist die Frage ganz, ganz klar. Was steht in Spider Test? Uh, ja. Okay, sehr gut. Wir haben... <lacht> okay, geil. Was wir jetzt gemacht haben, ja? Wir haben einen Payload erstellt, der uns dazu ermöglicht, hier das Ganze in der Debug wieder als Text aufzurufen. Hier steht ja normalerweise nur dieses XCT bla 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 drin. Ähm, und wir wollen... Wir haben jetzt hier tatsächlich den Test wieder rausbekommen. Spider-Test. Okay, das ist sehr, sehr geil. Wahnsinn. Okay. So, jetzt müssen wir statt dem Test natürlich irgendwas anderes machen. Das war jetzt einfach nur zum Testen, weil ich jetzt erstmal noch nicht weiß, was ich dagegen machen soll. Okay, ähm, das Krasse ist ja, dass das alles encodiert ist. Ne? Das, das ist einfach nur hier so ein Asset drin gewesen. Und, okay, hier steht dieses Test drin. Ah, und hier steht auch Spider drin. Okay, mal gucken, ob wir da durchkommen damit. Ich glaube allerdings, dass das ein bisschen zu krass hier gerade wird. Ich verstehe nämlich gerade nicht mehr mehr, wie ich diesen Payload genau hier angeben kann. Ähm, lasst mich mal kurz nochmal Guferus angucken. 
Gofirus. So, ah, richtig, genau, das war ja genau das. Ähm, wir müssen in PHP Memcache rein. Das bedeutet, wir gehen in Scripts slash PHP Memcache. Genau das. So, Dev PHP Memcache. Print. Ähm, this is usable when you know class and variable name used by user. Das hatten wir doch, oder? Okay, also lasst uns mal anfangen hier. Und zwar, ähm, wir importieren, uh, hoppla. wir bauen uns das Ding hier jetzt mal selber ein bisschen aus. Und zwar, Import, wir machen das jetzt als tatsächliches Python-Skript, Import Requests. Ähm, wir sagen hier, wir haben uns als Host, das wäre die 10. Punkt, oh shit, ich habe meine IP als was ich schon wieder vergessen. Äh, 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 Anno. Okay. Wir suchen woanders. Hier wirklich nirgends meine IP-Adresse offen. Komm jetzt. Täusche mich nicht. Hier. 10, 10, 14, 13. Kann doch nicht so schwer sein. Ähm, okay, also die, der L-Host ist 10, 10, 14, 13. Das bin ich. Die File, die wir verwenden wollen, nennen wir ähm, morph.php ähm, und die URL, die wir brauchen werden, die wir hier gleich setzen, ist http blogtravelhtb So, das sind die ersten wichtigen Dinge. Okay, jetzt, wie sieht so ein Payload aus? Wir hatten es doch gerade hier richtig gehabt. Ähm, genau hier. Give Serialization Payload 0, 5, Hello, 0, Klammern. Please give Payload. So, Payload ist gleich Asset Spider 4, 0, String Payload, äh, String Length von Code plus Code. Prozent 0 D, Prozent 0 A. Wir wollen ja statt Code eine ganze, eine ganze Datei da drin haben. Ähm, ähm, so, jetzt passt mal auf. Was ist denn... This code, uh, this is usable when you know class and variable name used by user. Aber wir wissen doch Class und Variable Name bei User. Und das ist die... Das ist die Länge? Das müsste die Länge sein, oder? 0, 5, Hello. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist die Länge. Doppelpunkt 0, Doppelpunkt Klammer, Klammer. Und in die Klammern rein kann ich jetzt quasi meinen mein Code schreiben, der ausgeführt wird. Ist das jetzt soweit richtig? Okay. Äh, jetzt müssen wir auch noch Python 2 schreiben. Ich hasse Python 2. Das habe ich ein paar Mal schon erwähnt, aber es ist einfach so. Oh Gott. Okay, also Payload ist gleich. Ähm. Nee, ähm, nee. Der Payload. Wir machen das als Funktion. So. Okay, ähm. Also, der, 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 der. Ah, und Spider ist der Key dann gewesen. Also, der Code. Gesetz auf. Ähm. Also, die Länge. Weiß ich noch nicht. Muss ich zählen. Von Template. Shit, wie hieß das? Ähm, irgendwas mit Template war das. Die beiden brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich 
hier. Template Helper, das da. Template Helper, groß geschrieben jeweils. Template Helper. Okay. Ähm, dann jeweils die Striche. So, das Ding ist, äh, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 Zeichen lang. Und dann, was mache ich dann? Hm, was mache ich dann damit? Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da noch alles reinmachen muss. Also dieses, gerade dieses... Klammer, Klammer hier hinten, das ist doch dann das Eigentliche, wo dann mein Code reinkommt, oder nicht? Ähm. Go Virus. Go. Go Virus. Ach, Go for Tortoise. Bildagentur. Mauritius M. Vielen Dank fürs Nichts erklären. Vielen Dank, das finde ich auch auf der GitHub-Seite. Solche Seiten sind einfach... Mittlerweile ist das Internet echt ekelhaft geworden, muss man einfach so sagen, ne? Wow, es kann generieren. Ja, wow, aber wie? Okay. Ähm, ja, man merkt, ich habe damit auch noch nicht gearbeitet, ne? Sekunde, was ist das? Das bringt mir halt nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Ähm okay, ähm, ja, gut, wird ausprobiert. Ne? Also, ähm, wenn wir hier, also Sekunde, wir haben hier den Payload, der ist doch Code Raw. Give Serialization Payload. Example 05 Hello Doppelpunkt. This is usable when you know class, bla bla bla. Please give Payload. So, der Payload ist dann. Eigentlich kann ich das doch rausmachen hier. Ähm. Warte, das ging doch schneller. Ups. So. Okay, also der Payload ist dann dieses A-Set. Dann haben wir hier dieses Spider drin. Das Spider müsste doch eigentlich... Dieses XCT irgendwas sein, wenn das hier der, der, der Key sein soll. Jetzt welches XCT ist das? Das müsste doch das von dem Custom Feed sein, oder? Dieses Custom Feed.xml. Das ist ja immer noch die Datei, die wir hier verwenden. Hier, die da. Nein. Ähm. Hier, oder? 4 E 561. Das da. So, und das machen wir jetzt. Da hinten dran schreiben xct Bodenstrich davor 4 e bla 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 dann 4 0 lassen wir so stehen I guess Strill and Code plus 0 Prozent das bleibt eigentlich alles so stehen und dann kommt der Code hinten dran und das ist Code der ausgeführt wird ist das wirklich wahr? Lass mich hier nochmal ganz kurz was nachlesen. 
Mm. Okay, also was, was haben wir hier? Hier genau. Also String Values are always in double quotes. True false value equates to I, I Doppelpunkt 1, Semikolon S Doppelpunkt 5 Doppelpunkt Value. Whatever the contents value equates to in legal. Offset type warning because you can't use an array as a key. However, you can use a variable containing an array as key. It will equate as. Okay, das heißt, was, was passiert, wenn ich jetzt eine Datei serialisieren möchte? Nee, das ist nicht, was ich wollte. So, sorry, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen am Googlen bin, aber das muss auch mal sein. Warum leckt das denn gerade schon wieder so? Mhm. Ähm, hier. String Size Value. Ich muss ja keine Datei serialisieren. Ich muss ja nur den String serialisieren, oder? Denn ich habe ja schon alles, was ich brauche, in der Datei drin. Und die Datei kann ich inkludieren. Array A, Size, Key Definition, Value Definition. Repeated per element mit einem Semikolon separiert. Jetzt pass mal auf. Wenn ich den Template Helper da zum Serialisieren nutze. Wenn ich den Template Helper hier zum Serialisieren nutzen kann, das ist ja genau der Punkt, den, der ist ja eigentlich quasi vorgegeben. Dann kann ich hier einfach eine Datei als, als Parameter eingeben. Und zwar Dollar $File und Dollar $Data. Das wird hier an diese Klasse Template Helper, die ja intern benutzt wird, übergeben, oder? Erst Datei, dann Data. Okay. Also, erst Datei, dann Data. Das bedeutet... Wir haben zwei Werte, erst Datei, dann Data. Ähm, so, erst File, ähm, Doppelpunkt, äh, so ungefähr, dann ähm, Semikolon und dann Ach, shit. Und dann Data. So. Ähm, und die Data kriegen dann auch noch irgendwie einen Doppelpunkt und dann kommt hier irgendwie noch Daten hinten an. Ähm, so, irgendwie, irgendwie sowas. Das, das müssen wir jetzt noch kurz ausklabautern. Ähm, okay, jetzt. Uh, key Definition, Value Definition. Uh, oh, scheiße. Okay, das heißt, um, wir haben einen Typen S, und das ist der String. Dann haben wir die Länge des Strings 4. Dann haben wir die vier Buchstaben des Strings namens File. Und das nächste ist eigentlich ein separater Typ. Das heißt, ich brauche ein Semikolon. 
mach das mal gerade ein bisschen größer hier. Ähm, Semikolon. Dann habe ich wieder einen String mit dem Dateinamen. Mit dem... Äh, mit dem Datei... Äh, nee, halt Dateinamen. Pfeil, ich habe abgeschrieben eine Zeile tiefer, sorry. <lacht> ähm, also mit dem Dateinamen. Die Länge quasi des Dateinamen. Dann... Ähm, Achso, scheiße. Ähm, dann Doppelpunkt, ist das richtig? Dann die Datei und dann Data. Lass uns nochmal kurz die Datei durchgehen. Also, wir haben ein Array aus zwei. Stimmt das mit den zwei überhaupt jetzt noch? Doch ja. Oder? S4 File. Das wäre File. Das wäre der File String. So, die Datei kommt jetzt. Und die liefern wir mit dem String, mit der Länge das da, mit Dateinamen. So, dann kommt Data. Data ist ein String der Länge 4 mit dem Namen Data. Oh mein Gott. Ähm Und liefert uns ein... Was können wir hier machen, was wir wollen? Wir können wahrscheinlich wirklich eingeben, was wir wollen, ne? weil es ist ja Data. Das ist ja dann das, was ausgeführt wird. Also äh, String der Länge Mal gucken. Und der Code selber ist... Ups. Ähm, das müsste doch der Code dann hier drin sein, oder? Da kann ich jetzt reinschreiben, was ich möchte. Also Fragezeichen, PHP. Ähm, ja, was können wir machen? System von... Keine Ahnung. So wie Dollar, Bodenstrich... Requ ups, request von CMD, wenn das geht. Ja, das ist eklig. Ähm, CMD. Dann System Klammer zu. Anführungsstrich zu Ende. Ne, halt, stopp da. Ist da noch ein Semikolon hin? Ah, Semikolon und dann Repeated Parameter. Okay, also brauche ich ein Semikolon. Ähm, dann brauche ich am Ende noch ein Semikolon, weil das war ja eigentlich auch ein... Moment. Was? Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Mir hart um die Ohren fliegen. Die geschweifte Klammer muss noch zu sein. Ähm, so, und jetzt muss ich das ganze Ding zählen. Also... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wären, nee, 11. Das wären 31 Buchstaben dann. Okay, also wir haben einen String der Länge 31 mit diesen, diesen Buchstaben hier. Mal gucken, ob wir das auch beibehalten mit dem Semikolon gerade. Und anschließend... Muss der String noch... Ah, der String ist sogar schon beendet. Perfekt, habe ich gut gemacht. Okay. Ähm. So. Template Helper 2. Stimmt, die sind 2 noch. Diese 2 irritiert mich da noch ein bisschen. Stimmt die noch? Oder sollte ich da lieber eine 4 machen? Aber nee, eigentlich ist, es, eigentlich ist es doch bloß eine Datei, die eingelesen wird und dann die Data, die eingelesen wird vom Template Helper. Das müsste eigentlich schon stimmen. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Okay, dann haben wir hier den Payload. Das ist das hier. 4, 0 lassen wir einfach stehen, weil ich nicht weiß, was das ist. Dann String, Len von Code. Und dann den Code. Das dauert echt lange. Ach oh Gott. Ah, dann bauen wir uns den Final Payload. Sorry fürs Scan. <lacht> und dann sind wir doch eigentlich hier. Sind wir eigentlich gut to go, oder? 
Ähm, okay, dann machen wir das jetzt mal anders hier. Und zwar die Zeile. Oh, ja, richtig. Die Zeile kann weg. Die Zeile kann weg. Ähm, ja, genau, die Lead Spider, genau das. Okay. Ähm, und hier machen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir machen das jetzt vollautomatisch, wenn wir eh schon an Python dran sind. Ähm, und wir returnen einfach. Was ist eigentlich dieses 033? Ich verstehe das nicht. Ach so, das ist die Farbe, klar. Ähm, ja, brauchen wir aber nicht. Brauchen wir alles nicht. Das ist alles Schnickschnack. Gopher. So. Gopher 127.001. Wobei, wisst ihr was? Da tragen wir gleich den Localhost richtig ein. Localhost. Ähm, 11.211. Bodenstrich Final Payload. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Und dann müsste ich doch eigentlich hier. Payload ist gleich Payload schreiben können. Und dann printen wir das doch mal. Ähm, Payload. Doppelpunkt. Hä? Oh, ups. Ja, das reicht so. So. Ähm, Payload. Doppelpunkt. Und. Ähm, Payload. Und dann baue ich mir meine URL. Achso, halt, stopp, die URL. Ähm, Tag URL. Setzen wir auf URL, die haben wir nämlich hier oben schon definiert, plus ähm, Awesome RSS, ai, ai. Awesome RSS, Fragezeichen, Debug, Debug, genau, Frage. <lacht> oh Mann, es ist spät. Es ist eigentlich erst 12 Uhr morgens, aber ich bin hier schon echt eine lange Zeit jetzt dran. Um, so, Awesome RSS, uh, Slash, Fragezeichen, Debug und Custom Feed URL ist gleich plus Payload. Print. Uh, attack URL. <lacht> oh mein Gott. Attack URL plus Attack URL. Hm. Ja, und dann kann ich eigentlich schon einen Request durchführen. Rec ist gleich um, requests.get. Um, Jetzt eigentlich direkt die Attack Bundstrich URL. Das ist ja kein Post oder sowas. Einfach nur das. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dabei rauskommt. Print. Achso, dann halt, stopp. Ich muss ja. Ich muss doch jetzt... Moment, jetzt habe ich eine Datei erstellt, also auf dem Server eine Datei erstellt mit dem Namen morph.php. Hab die... Ah, shit. Muss ich das aber nochmal ändern, oder? Aber nee, das bezieht sich... Oh, das bezieht sich doch nur auf die andere Sache. Mm, auf, den, auf, die, oh, auf die URL, die sowieso online ist. Das heißt, ich muss hier eigentlich... Ähm, ich will mal, ich will mal rec. Das bringt mir eigentlich nichts, ne? Das bringt mir eigentlich gar nichts. Jetzt hier irgendwie die, das Ergebnis auszugeben, weil das ist ja total irrelevant. Das ist ja bloß quasi der Angriffsvektor. Ähm, der bringt mir halt tatsächlich nichts. Ähm. Hm. Wisst ihr was? Wir führen das jetzt mal ganz kurz aus. Und schauen uns mal ganz kurz das Log an. Ah, ups. <lacht> so, Python ja, Scripts, ich habe das komplett verändert, ne? PHP memcached. No! Invalid Syntax. No! Okay, müssen wir nochmal ran. Ähm, oh ja, ja, ich sehe es schon. Sei auch ein bisschen dumm. 
So, klar, dass da ein Fehler passiert. Schön, dass es nur so ein leichter Fehler ist. Freut mich zutiefst. String Object ist not callable. Was? String Object. Ah, ich habe es gleich genutzt. Ich bin so dumm. Ah, vor allem ist das hier jetzt ein String Object. Ist egal. Machen wir das so. Okay. Ist auf jeden Fall durchgegangen. Bin ich gespannt. Es steht da. Es steht wirklich da. Das ist ziemlich insane. Und jetzt, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt in den Logs auf die Datei morph.php zugreife... Dann wird es nicht gefunden. Verdammt. <lacht> ähm, aber ist das nicht genau eigentlich das, was sein sollte? Ich müsste die doch jetzt eigentlich finden. Die morph.php... Müsste doch jetzt eigentlich da sein, oder? Du bist die nicht da, du, du kleiner Schlawiner, du. Hm. Ups. Chat. Das ist falsch. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf RS Awesome RSS gehen. Danach gucken. Ob da jetzt irgendwas ist. Nein. Ah. Ah. Ich bin immer noch der Meinung, dass die da jetzt eigentlich erscheinen sollte. Ähm. Das ist, was wir probieren, das ist jetzt hier trotzdem. Ich will, ich will, dass das funktioniert. Das sollte eigentlich funktionieren. Hm. Oh, ja, ups. Ich weiß, Payload URL ist ähm, die, die Base URL plus ähm, WP Content Themes 20, habe ich das richtig geschrieben? 2020 Logs und hier packen wir Pfeil hinten drin, plus Pfeil. So, und wenn ich jetzt... Hm. Wenn ich jetzt den, den Request durchführe... Achso, weil, wisst ihr was? Ähm. Setzen wir doch den mal auf, ähm, äh, Quatsch, auf, Re Ups. auf requests.get plurl und dann printen wir doch mal Den Statuscode. Und wenn ich. Ich will eine 200. Wobei. Achso, stimmt. 200 wäre was anderes. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe gerade eigentlich. 404. Hm. Ah. Die wird nicht geschrieben, weil ich muss ja zuerst mal auch noch auf die äh, 
auf das zugehörige Ding hier draufklicken. Okay, okay, okay. Das heißt, wir machen hier nochmal einen ganz kurzen, einen ganz kurzen Breakpoint hier rein. Und zwar ähm, requests.get ähm, ganz normal eigentlich die URL plus ähm, slash awesome RSS. Das sollte das doch eigentlich dann triggern. Hier 04, verdammt! Ist unser Logverzeichnis falsch oder sowas? Ach gut, wir haben es ja, stimmt, wir haben sie ja noch gar nicht verifiziert, ne? Blog.travel.htbwp content themes 2020 slash logs. So, jetzt gucken wir mal, was in dem Logsverzeichnis verbinden. Okay, das heißt doch, dass wir richtig sind. Das heißt eigentlich, dass wir richtig sind. Okay. Ähm. Warum willst du nicht, wie ich möchte? Schön, wir brauchen hier eigentlich, ähm, also ich lese gerade hier nochmal kurz ein bisschen durch, wir brauchen wir eigentlich gar keinen Localhost hier. Ähm, oder? Ah, doch, brauchen wir, weil wir hier den Payload reinhauen. Und Get URL. Die Attack URL ist die hier. Awesome RSS. Fragezeichen. Debug. Hier noch was ranpacken oder sowas. Hallo? Das ist der sowas oder sowas. Custom URL gleich der Payload, den wir hier oben definiert haben. Ich hoffe einfach, dass mit dem Payload nichts falsch ist, weil ansonsten habe ich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich den richtig machen soll dann. Weil das ist die einzige Idee, die ich hier gerade habe. Requests.get attack URL. Das probieren wir es einfach nochmal ganz kurz aus. Mist. Für ich überhaupt die richtige Datei? Ja, doch, ich für die richtige Datei aus. Okay. Was ist denn los, wenn wir, wenn wir das Python-Ding hier mal von Hand ausführen? So, dieser Payload, Custom Feed URL, bla bla bla. Was ist denn, wenn ich diese, diese URL mal von Hand aufrufe? Das hier. Und sorry, es leckt auch bei mir gerade wie Sau. Ja. Okay, also es gibt mir keinen Fehler. Ich habe keine Injection oder sonst irgendwas hierbei bekommen. Es ist alles in Ordnung gelaufen. Wenn ich jetzt auf Awesome RSS gehe, dann sollte das doch eigentlich die Shell triggern. Achso, shit, das war jetzt natürlich dumm. schon richtig hier so jetzt sollten wir doch hier eigentlich an hm. okay irgendwas stimmt da fundamental nicht was passiert denn, wenn ich hier... Wir gehen hier mal drauf. Und dann... Achso, das brauchen wir eigentlich fast alles nicht. Ich will mal nur eine Sache wissen. Was passiert, wenn ich hier Debug mache? Fragezeichen Debug. Passiert nichts. Lass uns nochmal ganz kurz dieses... 
Skript hier, äh, beziehungsweise nein, scheiße, eigentlich, eigentlich wollte ich das nicht. Ähm, eigentlich wollte ich bloß diesen, genau, diese bösartige URL hier nochmal aufrufen. So, und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Es hat sich hier drin nichts mehr. Warum ist jetzt da drin nichts mehr? Das hat doch sonst immer funktioniert. Hä? Okay, jetzt verzweifle ich aber langsam. Ups. Oh, shit. Was, was ist das jetzt hier für ein Feature? Äh, nein. Eigentlich nur die Seite neu laden. So. Ohne verdammte Lags. Ich muss mal ganz kurz meine Maschine fixen, sorry. Oh, warte ich mal ganz kurz. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ja, ah, ja, ups. Na, ne. Okay, ja, Wim. So, ich bin verwirrt. Es tut mir sehr leid, okay? Aber es ist, es ist nicht ohne. So, ich hab doch hier oben gesagt. Sekunde, was war mein Payload? Was ist das vor allem? Achso, ja, ups. Das habe ich gesucht. Ähm, okay, was war mein Payload? So, jetzt, jetzt müssen wir hier mal aus. Ähm, mein Payload war genau diese Customfeed.xml. Die habe ich bislang noch nicht aufgerufen. Vielleicht muss ich die noch aufrufen. What? Achso, ja, richtig. Das war ja das Problem, dass die hier kein www vorne dran setzen. So. Und jetzt will ich wissen, ist das Ding vorhanden? Nein, es ist immer noch nicht vorhanden. Wir machen das jetzt anders. Ich habe keinen Bock mehr auf die schöne Sache hier. Ähm, wir machen nochmal neu. Ähm, das Ding hier. So. Jetzt. Ich brauche... Ähm, das wird nicht funktionieren, wenn ich das so mache. Ne? Aber wenn ich... Den... Meine IP-Adresse eintrage, also 10.10. 10. Äh, 14.13, 14.13, ja genau. Ich bin mir als nie sicher, ob 13, 14 oder 14, 13. So, das brauchen wir doch eigentlich nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir noch. So. 14.13 Customfeed.xml. So, dann generieren wir uns doch hier mal die, die Summe. Moment, nein, wir hatten noch vorhin... Ah, shit, wir haben vorhin festgestellt, dass... Ähm, dass nur der Teil hier verwendet wird. So, diese 7a irgendwas. Okay, jetzt benutzen wir die... Ich hoffe einfach, dass es daran liegt, das wäre echt gut. Ähm, und machen den hier als Hash hier rein. So, und jetzt halt rufen wir äh, diese URL auf. B, wenn es nicht funktioniert. Dann habe ich mich noch woanders vertippt. Ah, das wäre schlecht. So, ähm, das hier ist einfach die Trigger-URL. Ach so, natürlich kann es nicht funktionieren. Hm, egal. Egal, wenn wir da oben halt die falsche URL direkt einfach von Anfang an eingeben mit blog.travel.htb. Dann kann es nicht klappen. So, okay. Geht das jetzt? Bitte seine 200, bitte seine 200, 400, 400. Nein! Nein, warum denn? Warum? Was? Warum? Nein! Also nochmal, blog.travel.htb wird aufgerufen. Awesome RSS, Fragezeichen, Custom Feed URL und... Oh. Oh. Oh 
Moment, habe ich das nicht völlig falsch gemacht hier? Custom Video. Fragezeichen Debug. Ups. Fragezeichen Debug. So, das muss erstmal weg. Custom Feed URL. Und URL gleich, oder? Ich bin, ich bin gerade komplett verwirrt. 404. Okay, das war's auch nicht. Ähm, wie sieht denn unser Payload genau aus? Ähm, URL gleich Gother Asset 22 XCT dann der Hashwert, den wir von ups, von hier haben 7a88 bis f2 7a88 bis f2 ähm, 7a88 f2 hier dann Prozent 2,0 dann 0,4 Prozent 2,0 0 0 war wegen Prozent 2,0 wieder. Prozent 0a. Sorry, wenn ich jetzt gerade so mega langsam durchgehe, aber es muss einfach stimmen. Dann haben wir hier die ähm, das ist so, Ah ja, genau, da, da hat es dann angefangen. Hier die richtigen. So 0 bis 14. So 14 Zeichen. Template Helper. Das sind Anführungsstriche, Doppelpunkt, 2, Prozent 7 BS, Doppelpunkt 4, Prozent 2, File, hm. Sekunde, Ach, ich kann das so nicht, ähm, ist hier oben irgendwas noch gegangen in unserem Payload drin? Also, ähm, File, dann String 4. Was? Oh mein Gott. Der muss hierher. Ey, wenn es das jetzt war, ne, dann kotze ich aber im Strahl. Scheiß kleines Anführungsstrichle, was da nicht hingehört. 404. Manu. Okay, aber trotzdem kann ich jetzt die ganzen anderen Sachen nochmal ausprobieren. Ach, komm schon. Okay, also die Custom Feed URL äh, ist gleich. Dann haben wir hier das mit der URL. Ich glaube, das war eigentlich falsch. Ich glaube, Custom Feed URL ist gleich und dann der Payload dürfte deutlich besser funktionieren. Gucken wir mal. 404. Nice. Ähm. Unten irgendwas mit den Logs. Muss ich mal kurz. Mann, warum geht das denn nicht? Oh, mh. Hä? Ich muss natürlich die URL nach dem eigen. Oh Mann, was ist mit mir? Ich muss doch zuerst die Attack-URL äh, anrufen, bevor ich. Ups. Shit. Ähm. Request. Ups. Requests.get. Das ist richtig. Ähm. Hat das ist mir jetzt ausgepackt oder was ist das? Ach so, ja, das war von drüben. Ist egal, es funktioniert trotzdem. Ähm. Awesome RSS, Fragezeichen, Debug, Debug, genau das. So, ich muss das doch danach ausführen, nachdem ich die Attack-URL angesprochen habe. Ich glaube, ich spinne. Was ist das denn? Ähm okay, ich werde den Teil jetzt rausschneiden, weil ich einfach ähm, gerade echt lange überlegen muss. Sorry.
Wobei, wie gesagt, für den einen oder anderen könnte es interessant sein. Ähm, bleibt einfach dabei, beziehungsweise bleibt nicht dabei und scrollt ein bisschen vor oder lasst mich einfach neben dran laufen. Ähm, auf jeden Fall kann ich jetzt hier das Ganze nochmal mit der URL probieren. Custom Feed URL. Und URL ist gleich. Ich bin echt verwirrt. 404. Nice. Mm, Custom Feed URL und URL gleich Payload. Payload ist Payload von der Funktion aus dem Payload. So, den da habe ich ja sogar ausgegeben. Das hat funktioniert. Äh, ich will mir nochmal den Payload angucken. Payload, go. Okay, Attack URL. Machen wir doch mal das Debug raus. Das brauchen wir doch gar nicht dafür. Das Debug hier brauchen wir doch gar nicht dafür. Custom Feed URL und URL gleich plus Payload. Vier hier. Okay. Ähm. PHP System. Achso, Fragezeichen PHP System. Bodenstrich Request. Ah, Dollar. Das Dollar hat es auch äh, verändert. Okay, ja, ja, okay. Ähm, ja, gut. Also, ich probiere es jetzt halt nochmal von Hand auszuführen. Also nicht über Python. diese Attack URL da halt rein kopiere in den Browser so ähm, okay das hat offensichtlich funktioniert was haben wir hier drin stehen Template Helper das ist doch schon mal gut das ist doch schon mal sehr sehr gut dass der Template Helper hier drin steht dieser äh, Hashwert der sollte auch stimmen. 7a88 ist, glaube ich, der richtige Hash. 0 bis 4, dann kommt hier ein S, dann kommt hier äh, S2, äh, dann S4 File. Das sieht doch eigentlich solide aus. So, jetzt muss ich das deserialisieren, indem ich, indem ich die andere URL aufrufe, die ich hier nicht raus habe. Äh, können wir die hier auch nochmal einmal ganz kurz ausgeben? Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Irgendwas mit simple. Simple irgendwas. Simple ist gleich das da. Ähm, requests. Ah, ich kann nicht mehr tippen. Requests.get. Äh, simple. Und ähm, print. Simple URL. Plus simple, irgendwie sowas. So genau, diesen Custom Feed hier, den möchte ich gerne auch noch. Okay. Ähm so und das sollte doch jetzt eigentlich das Serialisieren getriggert haben. Hat es das getriggert? Nein, ich glaube nicht. Der Hash wird es auch ein anderer. Doch nicht hier. 7A8836 irgendwas. Ja, das ist doch der richtige. Das ist genau der, den ich hier brauche. So, und warum ist jetzt die Morph nicht da? Fragezeichen, was war das hinten, was ich gesagt habe? Äh, get. Äh, nee, Sys. Sys. Ist irgendwie Sys oder sowas. Äh, CMD. Okay, ja. dann CMD. CMD ist gleich ID. Page not found. Ich verstehe es nicht. Okay. Ähm, was ist jetzt passiert? Ich habe es tatsächlich hinbekommen und ich habe keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Ich bin mein Skript nochmal durchgegangen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ähm Sehen wir hier. Das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist, ich habe Fragezeichen und die spitze Klammer vergessen. Und ich habe die File nicht in Anführungsstrichen geschrieben gehabt. Leider habe ich es trotzdem hiermit nicht zum Laufen gebracht. Und ich habe 
absolut keine Ahnung gehabt, warum nicht. Warum sollte das denn bitte nicht funktionieren? Also, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich hier ta die ganzen Befehle, die ganze URL nochmal von Hand gebastelt. Das hat ungefähr nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, weil ich mich 50.000 Mal verschrieben habe. Und ähm, habe dann den ganzen Befehl mit Curl ausgeführt. Habe äh, hier was gegrabt, damit ich hier nicht diesen ganzen Schmodder oben drüber habe. Und ähm, siehe da, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe über die Debug-Flag hier, habe ich auch tatsächlich ähm, diese Information bekommen. Also mit dem Template-Helper, soweit waren wir ja schon. Und dann habe ich einfach hier den Custom-Feed mit meiner URL nochmal aufgerufen und in Dev0 gepiped, damit ich den ganzen Kram hier nicht wieder habe. Und anschließend hatte ich tatsächlich meine Test.php. Mit der Morph habe ich erstmal abgeschlossen, mit der Morph.php, weil ich dachte, da habe ich schon rumhantiert, nicht, dass die da ist und nicht richtig funktioniert oder sowas. Aber mit der Test.php hat das Ganze jetzt geklappt. Ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert hat und das gerade eben nicht. Solche Situationen gibt es leider immer wieder. Ähm, es war eine, sagen wir mal, leicht nervenaufreibende Angelegenheit jetzt gerade für mich, aber es hat funktioniert. Jetzt können wir weitermachen. Das bedeutet, ich mache jetzt über Curl weiter. Ich habe mit Python jetzt abgeschlossen. Python 2 ist scheiße. Ähm <lacht> Aber ja, was, was wollen wir machen? Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Befehle über diese Webshell auszuführen. Und diese Webshell liegt genau an dieser Stelle, hier an dieser URL. So, und das bedeutet, wir führen jetzt mal ein Curl aus. Ähm, Curl-G führen wir aus. Und zwar wollen wir eine Shell haben. Ich kopiere mir jetzt erstmal die URL hier. Und dieses CMD hier, das ist ja genau das, was wir, äh, was wir verändern wollen. Ähm... Und das machen wir hier drin. Wir machen das hier erstmal noch gar nicht rein. Dieses CMD hier machen wir raus. Ähm, und sagen jetzt hier, okay, wir wollen Data URL encoden. URL encode. CMD ist gleich äh, Bash. Minus C. Und äh, jetzt muss ich nachdenken. Ähm, wie war das? Bash. Minus I. Ähm, Nehmen wir das mit. Das hier oder sowas? Ich glaube, so war das. Slash dev slash äh, tcp. TCP, hallo. Slash äh, meine IP-Adresse 10.10.14.13. Ähm, slash 443. Und größer und 1. So müsste das eigentlich funktionieren. Ah, ja, ja. Man sollte vielleicht seinen Befehl auch noch zu Ende schreiben. Irgendwas hat hier nicht richtig funktioniert. War das richtig alles? Richtig, der Bash-Befehl muss beendet werden. Der CMD-Befehl muss beendet werden. Jetzt sollte das funktionieren. Nein! Uh, Data URL Encode is unknown. Was? Seit wann das denn? Seit wann ist das? Achso, oh mein Gott. <lacht> okay, ja. Ja, ja, ja. Ich wollte schon danach googeln, was da los ist, aber ich bin einfach dumm und ähm, war jetzt schon wieder viel zu lange hier dran. So, das sollte funktionieren. Um, und jetzt machen wir noch ein. Kriege ich das irgendwie hin? Dass das darüber geht? Nein. Moment, Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wie gesagt, ich bin neu mit dem Ding. Okay, um, das ist meine Shell gewesen. Yeah, shit, das wollte ich nicht zu machen. Okay, ja, jetzt ist es schon zu. Gut, ähm, dann machen wir hier netcat listen auf. Und zwar äh, NLVP auf Port 443. Ach, komm mal. Sudo. Stell dich jetzt nicht so an. So, ähm, und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier drüben. Und damit sollten wir drin sein. Uff, okay. Ja, wir haben es geschafft. Ähm... Wir haben es tatsächlich hinbekommen, da jetzt drin zu sein. Endlich. Oh mein Gott. Gut. Ähm, ja, langes Session. Ähm, wir sind aber noch lange nicht fertig. Wir sind jetzt gerade mal, lasst mich kurz nach ID gucken, ähm, www.data. Ja. Jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Das heißt, ähm, wir müssen erstmal erst äh, rausbrechen. Das habe ich mal hier mitgemacht jetzt gerade. ls-la zeigt euch auch die äh, verborgenen Sachen. Und, mm, ja, wie, hm. Oh, oh. 
Was ist hier passi passiert? Achso, ja, okay. Das stört uns jetzt gerade nicht mehr. Ähm, wir haben schon den Listen aufgebaut. Hm. Das, oh nein, please no. Oh nein, Block. Oh nein, oh nein, wir sind in einem Container. Oh nein. Oh no. Moment. Habe ich das falsch geschrieben? Das sind wir doch nicht im Container. Cannot access? No such file. Ah, oh, okay. Da wollte ich auch nicht hin. Ähm, ähm, meine Maus. Ähm, äh, ja, das, das hat nichts gebracht. So, wo sind wir? Ja gut, weiter raus wird es wahrscheinlich nicht gehen, oder? Ja, okay. Ähm, ähm, ich will mal mein Home-Verzeichnis. HTML? Okay. Ach so, ja, natürlich. Übrigens. Um. Tja. Also da liegt halt tatsächlich nichts anderes drin, außer diese Sachen, die wir schon kennen. Um. Oh, Index. Oh, wir können... Ja, wobei, was bringt uns? Ich meine, wir wollen Root-Zugriff haben. Um, da bringt uns auch nichts mehr, wenn wir in die WP-Sachen äh, reinkommen. Weil wir uns halt die WP-Dinger angucken könnten. Ähm. Jo, das haben wir immerhin mal. Aber das bringt uns eigentlich gerade gar nichts. Ne? Wir haben hier bloß das Datenbank-Passwort jetzt. Und könnten die Datenbank... Oh, wir könnten die Datenbank auslesen. Oh, ja, natürlich. <lacht> wir können die Datenbank auslesen. Ähm, ja, lass mich das kopieren. Achso, ja, richtig. Ähm, Q. Hä? Okay, dann halt nicht. Oh mal so. So. Ähm, kann ich hier auch nicht scrollen drin, ne? Ja, doch, kann ich, okay. Ähm, dann machen wir mysql minus u. Achso, welcher User bin ich denn? Shit. Vergessen noch zu gucken. Minus WP. WP. Ähm, und Passwort ist das da mit. Ach, Scheiße. Mit einem P vorne dran. Ähm, und dann WP. Ja. Hallo? Hallo? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas hier schlecht gelaufen ist. Machen wir das doch nochmal. Irgendwas ist nicht gut gewesen. Hä? Kennt ihr das, wenn einfach Sachen funktionieren sollten, aber sie fun funktionieren dann einmal nicht mehr? Hä? Was ist jetzt los? Ist, ist jetzt meine Shell weg? Ich kotze im Strahlen. Wenn man die Shell jetzt weg ist, dann kotze ich. So, das ist da.
das da. So, na, jetzt geht's. Okay. Ähm, ja, die Shell ist offensichtlich auch nicht so stabil, wie ich mir das erhofft hatte. Also machen wir das Ganze nochmal. So, <lacht> sorry. Ähm, UWP minus P und dann das hier rein und dann... Äh, irgendwas stimmt hier nicht. das jetzt? Das ist schon alles... Nein. Tut sich nichts. Hm. Also irgendwas ist nicht so geil hier. Irgendwas ist halt auf der Shell auch gar nicht so geil, ne? Kann ich hier noch ein LS ausführen? Ja, das geht noch. Super. Okay, kann ich hier sowas wie Netstat ausführen? Netstat minus CNLP oder sowas. Ja. Und warum kann ich dann kein MySQL ausführen? MySQL. Ah. Sagt es doch gleich. MySQL minus UWP. MySQL minus UWP minus P. Enter Passwort. Das ist jetzt noch gespeichert irgendwo. Das sollte doch das hier sein. Ja oder nein? Hä? Warum geht das kaputt, wenn ich das mache? Warum geht denn das jetzt kaputt? Mann! Na gut, dann machen wir das nochmal. Oh, jetzt muss es ein bisschen hier... Okay. Ähm, haben wir sowas wie MySQL-Dump? Ist das verfügbar? Irgendwie sowas. Ja, MySQL-Dump ist verfügbar. Das ist doch mal ein Wort. Vielleicht war das sogar deine Absicht, dass es das so komisch crasht. Ähm, minus UWP. Minus P Passwort. Ähm, dann will ich WP Users dumpen. Und zwar nach WP users.sql An und was? Kannst mir doch nicht erzählen, dass in... Ich bin verwirrt. Äh, ah, Sekunde. Vielleicht war das tatsächlich auch einfach nur... WP ist der Datenbankname. Okay, okay, okay. Ähm. Ähm, das da hätte ich gerne. Achso, das kann ich ja eh nicht machen. Das heißt, ich muss nochmal eingeben. Ach, shit. My SQL Dump. Minus UWP. Minus P das da. WP. Ähm, und jetzt muss ich noch irgendwie schauen, dass ich die Datenbank angebe. Kommt nicht ran, oder? Wenn ich einfach wp users noch angebe. Oh, ich hab... Ach, nein, es hat funktioniert. Oh. Also, nein, es hat funktioniert, ist eigentlich gelogen. Ja, es hat funktioniert, aber ich habe es nicht in der Datei gespeichert. So, in eine wp... Ups wp-users.sql Ups. <lacht> Scheiße. <lacht> oh Mann, oh. Alter. In eine Datei namens wp-users.sql Please. Dankeschön. Habe ich ein Leerzeichen mal gemacht? Jetzt QP. Ich habe jetzt QP. Alter, was, was ist mit mir manchmal, ne? Ah. Egal, wir, wir haben hier oben sowieso schon den, den, das Passwort. Ich muss das gar nicht dumpen. Das ist auch so, okay. Insert into WP Users Values Admin. 
Admin at travel.htb. So, wunderschön. Okay, das, das ist genau das, was ich haben möchte. Admin, das ist das Administrator-Passwort von, von WordPress, oder? Bringt mir das was, ist die bessere Frage. Ähm, wahrscheinlich wird es mir nichts bringen. Aber wir cracken es wahrscheinlich trotzdem. Also, ähm, lasst uns mal hier äh, PowerShell öffnen. Das mache ich mal ganz kurz für euch auf dem zweiten Bildschirm, aber es äh, wird trotzdem hier angezeigt. Ähm, schlechte Idee. Sekunde. So, ähm, eigentlich müsste doch hier sogar noch in meiner PowerShell das Ganze gespeichert sein. Ich habe seitdem PowerShell quasi gar nichts mehr gemacht. Okay, Punkt slash Hashcat.exe, genau. Ähm, so, das wäre hier der Modus 400 für WordPress, soweit ich mich äh, richtig erinnere. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und dann haben wir die Hashes. Die Hashes müssen wir noch erstellen. Machen wir hier Travel.hash oder sowas. Travel.hash. Ja, ja, ist ja gut. So. Ach nein, das geht ja nicht. Das ist ja gemein. Muss ich das jetzt abschreiben? Bei mir geht die Zwischenablage leider nicht mit, mit dem Dings hier. Deswegen, falls ihr da irgendwelche coolen Tricks oder sowas habt, dann sagt ihr mir gerne Bescheid. Hier sollte das allerdings funktionieren. Ja, hier hat es funktioniert. Dann schreiben wir uns das mal ganz kurz in eine, in eine Datei in, wie war das, Mount. Ja, genau, das da. Äh, Travel.hash So, ähm, jetzt lass mich mal kurz gucken, wo die rauskommt. So, die Datei äh, lauert an kalishertravel.hash ähm, und die sollte jetzt mit rockyou.txt hoffentlich crackbar sein. Hallo? So, ähm, das wird äh, no hashes loaded. What? Ähm. Ah, da fehlt der Slash am Ende. Upsi, das kann mal vorkommen. Travel. Ah, die da. Genau. Ähm, das sollte jetzt aber funktionieren. Ja, jetzt funktioniert es. Wunderbar. So, ja, jetzt bin ich gespannt, was meine Grafikkarte da rausbrütet. Und äh, ich, ähm, ja, bin schon durch. Bin ich das? Was? Sind wir schon durch, oder? Moment, was ist, was ist geschehen? Wo sind wir? Ähm, wir haben nichts gefunden. Warum haben wir denn nichts gefunden? Ich könnte schwören, dass Hashcat... Ähm... Ex... Ex... Äh, ähm... Minus, minus, help. Dass das tatsächlich hier... Die 400 war ziemlich sicher WordPress. Bin ich mir fast ganz sicher. Lass mich da nochmal kurz gucken. So 200, 300. Ach, ich liebe diese Hilfe. Sie ist so unübersichtlich und schlecht sortiert. Ist einfach wundervoll. Hier, 400 PH Pass. General KDF. Und ich meine, das benutzt das doch. Vor allem ist das auch tatsächlich äh, genau das, was wir hier brauchen. Dollar, P-Dollar. Äh, ja, Sekunde, ich google dann nochmal danach. Ähm, wo ist denn Firefox jetzt eigentlich hin? Dollar, P-Dollar, Hash. What type of hashes does WordPress use? Dollar, Hash, Type, Salt, Password. MD5. Was? Das ist ja quasi nicht gehasht, ne? They used MD5 in old versions. Dankeschön. Password Hasher implements part of it. PHP Password Hashing Framework. Ja, wisst ihr was? WordPress Hashcat. Ja, Mode 400. Ich bin doch nicht doof. Mode 400. Warum finden wir denn da nichts? 
Aus der ganzen Rocky.txt war das nichts. Dann brauchen wir den Hash eigentlich nicht cracken. Was soll ist passiert? Außerdem war das viel zu schnell. Ne, wir haben nichts. Scheiße. Okay, ähm. Okay, das heißt, wir haben definitiv keinen Hell. Alter, die haben sogar auf ihre Passwortsicherheit geachtet. Okay, ähm, dann haben wir hier offensichtlich nichts. Hier noch irgendwas. Wobei, wisst ihr was? Ähm, Cut. QP Users. <lacht> SQL. Hä? Ich sehe sie doch. QP Users. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Kann man da irgendwie. Ich weiß doch, dass hier noch mehr Leute. Da muss noch irgendwas anderes geben in dieser Datenbank. Irgendwas muss es da noch geben. So, also machen wir das nochmal. Okay. Okay, also hier ist tatsächlich kein anderer User mehr drin. Äh, ähm, tja, und jetzt? Haben wir noch irgendwas anderes? Irgendwas geht mir irgendwas. Komm schon, ich bin auf dem Server drauf, aber ich komme nicht aus dem scheiß Container raus. Ähm, 2019, 2019. Das ist die alte Variante davon. Das ist das alte Style Sheet sozusagen. Vielleicht irgendwo ein Backup davon. Wenn wir irgendwo ein Backup haben, vielleicht ist da noch irgendwas drin. Irgendetwas. Uff, muss ich jetzt wirklich die ganze Kacke durchgucken. Ähm. Äh, ähm. Wie wäre es denn mit sowas wie Feind... Backup.stern oder so Oder Stern. Ups. Oh, shit. Okay, machen wir es erstmal so. Hm. Ja, klappt natürlich. Ich muss, ups, ich muss das richtige Verzeichnis angeben. Find slash ähm, Sternchen, Backup, Sternchen oder sowas. Oh, wow. Ähm. Hä? Ja, wo soll das bitte sein? Slash Backups. Ah, ich bin in der Docker-Environment drin. Das ist nicht gut. Okay, das war zu viel. Ähm Was für Backups suche ich denn? Eigentlich suche ich doch... Fine. Slash... Backup Sternchen.sql, oder? Da, hä? Ich bin zu dumm zum Suchen gerade. Was zur Hölle? Okay. Find ähm, slash minus type file ähm, minus iname so ist die Sternchen.sql. Oh. Oh nein! Sternchen.sql Permission denied. Nice. So, Glück kriege ich hier nicht überall Permission-Fehler. Probleme. Hier. User share my SQL. Mariah adds. Na, okay. Ich will nichts. Backup! Okay, 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 okay. Okay, okay. Also in CD op WordPress Backup. Oh Mann, sind die Dinger gut geschützt. CD slash. Ach komm schon. Opt 
WordPress. Backup. Okay. So, äh, jetzt, wie kann ich das Ding auslesen? Äh, my, geht das mit MySQL Dump? Nee, geht's nicht, oder? Backup. Shit. Ähm, kann ich die Dinger. Das sind doch einfach nur Textdateien, die SQL ausführen, oder? Ähm, Backup. Minus 13, minus 04, minus 2020. Der sollte mal wieder ein Backup hier machen. Das ist schon immer... Oh! Weile her. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So. Also das da oben ist eh nur Table Struktur. Drop Table if exists CP Users. Ähm, hier. Insert into WP Users. 1 Admin. Den hatten wir schon. Der funktioniert nicht. Ach. Oh mein Gott. Der zweite Hash. Der zweite Hash, meine Freunde, ist es. Den müssen wir jetzt knacken. Wenn wir den nicht knacken können, dann raste ich, glaube ich, aus, ey. So. Okay. Jetzt aber. Come on. Gib mir einen Hash. Irgendeinen. Meine CPUs zu heißt, äh, GPUs zu heißt, okay. Wir haben einen, wir haben einen, wir haben irgendwo haben wir einen. One Step Closer, das ist für den zweiten. Okay, wie heißt der User? One Step Closer ist das Passwort. Der User heißt Lynik Admin. Okay. Ähm, probieren wir es doch mal. Äh, Lynik. Lynik minus Admin. Das noch existiert. Ja gut, aber vielleicht hat er einfach keinen Zugriff auf die Box. Ja? Wir können ja immer noch versuchen, da irgendwie reinzukommen mit dem Lynik admin ähm, indem wir SSH und SSH, äh, das, das seht ihr gerade nicht, das ist was anderes, ähm, Lynik minus admin add, ähm, ich habe die IP-Adresse vergessen, habe ich die noch? Ah, Dollar Travel, halt Dollar Travel habe ich groß geschrieben. Nein, habe ich natürlich nicht mehr. Ähm, Sekunde. Ich habe sie in meiner etc host Habe ich sie drin? Die da. Die 10.29.2. So. Yes. Password. So. Jetzt one... Step closer. Thank you. Oh. Alter, war das eine Geburt. <lacht> Holy shit. Meine Güte, du. Okay. Damit haben wir die erste Flagge. Die erste Flagge. Wir sind immer noch nicht Admin, okay? Nach über zweieinhalb Stunden. Ich habe ein gutes Teilchen dann auf jeden Fall schon rausgeschnitten. Bei mir sind es über drei Stunden schon. Wo ich jetzt hier dran bin. Alter Falter. Ähm. 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 Submit. Ich bin gerade. Ich bin total verballert. Sorry. Es äh, war. Das war schon. Okay. Extreme. Was? <lacht> ist das euer Ernst jetzt? Bitte nicht. Oh. Ja. Ich habe einfach schlecht gecopy-pasted. Ups. Äh. Stimmt. Ich kann ja nicht rauskopieren. Oh Mann. Oh Mann, das, das mit dem Copy-Paste muss ich echt fixen. Das mit dem Copy-Paste ist eine Pain. Ähm, Mount. Mount? Ach so, haha, scheiße. Wim. Mount. Das da, genau. Travel.flag. So, die da will ich jetzt aber abgeben. <lacht> scheiße, Mann. Ach oh Gott. So. Jetzt aber, come on. Flag accepted. Thank you. Oh mein Gott, ey. Ähm, gut. Das bedeutet, wir haben hier noch ein System Own, den wir noch machen müssen. Und ja, ähm, das machen wir mit dem System Own. Wie kommen wir da rein? Jetzt lass mich erstmal wieder zurück auf das Ding gehen. Ähm, brauchen wir nachher noch. Das ist was anderes, das brauchen wir eigentlich nicht. So, was, was haben wir denn hier? Also wir haben die Flag. Okay, schön. Und jetzt müssen wir 
Also wir, wir sind jetzt nicht mehr im Container drin, sondern wir sind aus dem Container ausgebrochen und sind quasi jetzt über eine anderen, einen anderen SSH-Zugang, sind wir jetzt sozusagen in dem normalen Betriebssystem, wo die ganzen Container gehostet sind. Jetzt, ähm... Hm. Äh, ja, die Frage ist jetzt natürlich, was, was... Was haben wir hier? Bash History ist definitely... Okay. Ähm, Bash Lockout Elder. Oh, nicht Elder. Nein. Oh, nein. Ähm. Okay. CN Lunic Admin, DC Travel, DC HTB. Also, das sind quasi die. Das ist die höchste Instanz. Die Instanz drunter ist Travel. Die Instanz darunter ist Lunic Admin. Und das ist quasi der User. Ähm, so funktioniert LDAP im Endeffekt, das ist so hierarchisch aufgebaut. Das heißt, dieser Lunik admin ist auf jeden Fall in dem Ding drin. Äh, jo, ne? Ähm, was haben wir sonst noch? Haben wir irgendwas, irgendwas anderes? Äh, Cut. Bash. Lockout oder sowas. Hm. Bash RC wird uns nichts bringen. Das sag ich doch. Ähm, Wim-Info. Profile. Profile. Mm, bringt uns auch nichts. Wim-Info. Ach du Scheiße, das ist riesig. Executed by the command in the Predator for Login Shells. Bind Password? The road less traveled. Für LDAP? Ist das, ist das genau das für LDAP? Was für Moment, was? Das wird das Passwort für LDAP sein. Okay, okay, das heißt LDAP. Ja, gut. Ähm, also, the road less traveled. Ähm, müssen wir uns merken. Kopiere ich mir mal hier rein. Ähm, dann haben wir die... Ja, lass uns noch mal ganz kurz die LDAP angucken. Die LDAP RC. Das war Lunik Admin Travel HTB. Ähm, wo ist LDAP gehostet? Wo ist LDAP gehostet? Ähm, so, ja. Wo ist LDAP gehostet? Achso, apropos, who am I eigentlich? Ja, natürlich, okay. Und jetzt sudo su, wird nicht funktionieren. Natürlich. Okay, ähm, sudo su mit dem Passwort wird auch nicht funktionieren, oder? Ja, schade. Das ist schon das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Okay, der hat ein anderes äh, sudo oder root-Passwort hier. Deswegen funktioniert das nicht. Okay. Ähm, genau, ich wollte, was wollte ich machen? Genau, meine Hosts angucken. Ähm, ldap.travel.htb Das dachte ich mir schon fast, dass das passiert. Ähm, dann müssen wir uns über ldap dort einloggen. Bitte sei installiert. ldap Oh, ldap Add? Oh, ldap. Oh, gut. Ich kann keine Adminrechte mehr geben. Delete, Modify, Mod, RDN hm, Password Search. Who am I? ldap, who am I? Invalid Credentials. User not found, no secret in database. Das ist schlecht. Ähm. Ach du Scheiße. Ähm. Irgendwas falsch eingegeben. Ach, Mann. Ich dachte gerade, ich bin dumm. Ich bin eigentlich nur dumm, weil ich mich vertippe. Danke. Okay. Also, ach du Scheiße, Leute. Bitte übertreibt's. Was ist mit euch? User-Passwort von Lunik Admin ist hier. So. Äh, Travel.htb. Travel.htb Admin 
Servers, dann kommt der Lynik. Ah, der Admin. Okay, Admin ist. Ist ein User? Hat kein Passwort. Er hat kein Passwort. Der, der User hat kein Passwort. Okay. Servers, Lynik Admin, Workstations, Linux, Servers, Windows, Users, Linux Groups, Jane, Users, Linux Server, Travel.htb, Brian. Users, Frank ist ein User, Jerry ist ein User, wir wollen Admin, wir haben schon User, Lynik ist eben auch ein User, Edward, User, Eugene, User, Gloria, User, Johnny, User, Luise, User, Christopher, User, Domain, Users, Groups, das heißt wir haben den Lynik Admin, hier oben als Administrator, hier, CN Lynik Admin, LDAP Administrator und wir haben die normalen Admin. Natürlich die Frage, warum heißt der Admin? Doch, LDAP Administrator. Okay, das heißt, wir haben Admin und wir haben Lynik Admin. Ähm, jetzt natürlich die Frage, was machen wir damit? Okay. Das heißt, wir sind schon als ein Admin-User eingeloggt und wir haben einen Haufen andere User, die hier. Äh, keine Admins sind. Wir könnten einen davon, weil wir ja Admin sind, vielleicht zum Admin befördern, weil wir haben LDAP-Manipulationsrechte. Also wir haben quasi LDAP-Administratorrechte, aber keine Server-Administratorrechte. Ähm, dazu müssten wir wahrscheinlich LDAP schreiben. Okay. I guess. Okay. Ähm, wie ging das? LDIF. LDAP Data Interchange Formats so erstellen. Hm, ach du Scheiße. So schwer war das doch nicht. Ja, da, das ist eine. Okay, ähm, genau. Okay, also lass mich mal kurz gucken, ähm, ob wir das hinkriegen. Also wir erstellen uns. Was machen wir denn? Ähm, wir erstellen uns. Add SSH to. Wie hieß unser User, den wir. Welchen User könnten wir denn nehmen? Luise. Luise. So. Um, und das muss eine LDIF-Datei sein. So, der Domain Name. DN Doppelpunkt. Ach, shit. Okay, der Domain Name Doppelpunkt. Brauchen wir hier einen User Reference oder sowas? Delete Change Record Verdammt, jetzt ist das vor allem weg, was ich von Luise brauche. Mist! Ähm, wir machen das nochmal kurz auf. Und SSH uns nochmal. Ähm, Lynik. Ach, die gibt es hier noch nicht. Warum gibt es den noch nicht? Hm. Weiß halt sein Passwort gerade nicht mehr auswendig, ne? Can't rename. Ja, ist ja okay. Beherrschen wir uns mal. Ähm so. Doch sein Passwort war one step closer. Ah, Mann! Jetzt aber. One step closer. Danke. So. One step closer. Ähm, wie ging das? So, nein. Egal. Ähm, so, und jetzt will ich hier... Geht auch. Mann. 
Ähm. Add SSH to Luisa. So, und hier kriege ich ähm, Luises Informationen. Hier genau. So, DN-Doppelpunkt, das ist genau das. UID gleich Luise, OU gleich Users. OU gleich Linux. OU gleich Servers. DC gleich Travel. DC gleich HTTP. Okay. Dann kopieren wir uns diese Zeile einfach mal komplett hier rüber. So. Nächste Zeile ist äh, Change. Change Type Modify. So. Ähm, ich kann nicht mal das auch kopieren. Aber das Add ist ein bisschen was anderes. Ich will was anderes machen. Ähm, LDF Add SSH Key. So, das weiß ich natürlich nicht auswendig. SSH Public Keys in Open LDAP, genau. Ähm, how to add a key. Ach du Scheiße. Nein, das ist nicht über die LDF. Das ist jetzt ein Write-Up? Weh, das ist ein Write-Up. Change-Type. Add Attribute Class. Ich habe das schon mal irgendwann gemacht und es war keine Attribute. Das ist es. Object Class. Genau. Okay, also Add, Doppelpunkt, Object Class. Object Class ist, wenn ich nur einen habe, müsste es eigentlich eine Class sein. Äh, Elder Public Key. Den Rest brauche ich ja nicht. Elder Public Key. So, Elder Public Key, um, Object Class, genau. So, dann ein Strich und dann ähm, Change Type äh, ist es? Stimmt hier nicht ganz. Ist ja nicht das, was ich brauche. Ich brauche die tatsächliche Information ja noch irgendwo. Hier, Add, ACI, ACI, Target, Attribute, SSH, Public Key. Das könnte funktionieren. Add Doppelpunkt ACI. Ist das? Das kopiere ich mir raus. So. Ähm, ACI. Nee, das stimmt doch nicht. Ich will ein SSH Public Key. Ups. Ein SSH Public Key. Probieren wir es doch einfach mal so. <lacht> dann der SSH Public Key. Den definiere ich unten drunter. <lacht> so, und hier muss jetzt der SSH Public Key rein. Und den muss ich mir erst noch erstellen. Also gehen wir in CD Home slash Travel. Ähm, gut. Dann SSH äh, Keygen. Keygen minus TRSA. Super. Mm. Home slash travel. Ach, come on. Slash Luise. Punkt, ähm, ja, Luise. Keine Passphrase, keine Passphrase, Saving Key. Failed. 
No such fellow, Derek. Hä? Oh Mann. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin sehr, sehr dumm. Um, home slash travel. Ah, jetzt stresst mich doch nicht. Home. Alter! Was ist mit dir? Home slash travel. Slash von mir aus dann halt. Manchmal braucht man den Slash, manchmal braucht ich ihn. Wisst ihr was? Fuck it. Wir machen einfach einen neuen. So, danke. Ähm, und jetzt ähm, move. Äh, I, ähm, home slash. .ssh slash idsh ähm, <lacht> Stern Hierher Okay <lacht> So, und jetzt hätte ich ganz gerne den die ID RSA aus Ups Ja, ihr dürft ihn gerne benutzen, ich werde den sowieso nur für die Hack the Box Dinger benutzen, also von dem her ist das nicht so schlimm Ich brauche aber eigentlich den Public Key Und normalerweise zeigt man keine Private Keys, aber psch Hat niemand gesehen. Okay. So. Ähm, den fügen wir jetzt hier ein. Und dann speichern wir das. Ja. Okay. Hat das jetzt funktioniert? Äh, add. Äh, ja, das hat funktioniert. Sehr schön. Jetzt müssen wir das ausführen. Das machen wir mit LDAP. Ah, uh, shit. Ist es LDAP Add oder ist es LDAP Modify? Ich glaube, es ist Add gewesen. Um, und zwar minus Domain. Oh Gott, ich kann das nicht ohne Hilfe. Um, C, die, die Bind Domain Name, genau hier. Ähm. Um, Add Values, das haben wir im Skript drin, das müssen wir sonst nicht machen. Mm, Host, LDAP Server. Brauchen wir eigentlich. Nee. Hier, Bind Password. Hier, wir müssen natürlich noch die, die Passwörter reinpacken. Okay, um, das heißt LDAP Add minus D. Um, ach du Scheiße. Mm, 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 mm. Wo ist der Lynik Admin? Der Lynik Admin ist hier. <lacht> das ist mein Domain Name. So. CN gleich Lynik Admin. DC gleich Travel. DC gleich Hectobox. Genau. Das ist mein äh, Username. Oh, oh shit, das Passwort. Ah, hier. The Road Less Traveled. Das war das. The Road Less Traveled. Und ähm, jetzt müssen wir die Datei, die LDIF-Datei. Ähm, hier genau. Read, ja, genau. Read Operations from File. Okay, also minus F. Ähm, add, genau das. Modifying Entry. UID Luise, bla bla bla. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Weil eigentlich habe ich das drüben gemacht. Hallo. 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 Ja, warum kann ich das nicht aufrufen? Achso, ich habe hier noch nichts. Ich war ja kurz ausgelockt, ne? Okay. Ähm. Um Es war einfach nur zum schnell wieder runterscrollen, nicht wundern. Ich habe das schon mit Absicht gemacht. So. Ähm, genau. SSH Public Key bei Luise ist jetzt da. Sehr schön. Okay. Das bedeutet, wir können jetzt als Johnny uns verbinden. Und zwar mit diesem IDSA-Schlüssel. Sekunde. Ähm, äh, nicht Johnny, sorry. Ich habe gerade noch Johnny hier gelesen. Es war natürlich Luise gemeint. Ähm. 
Und zwar mit SSH... Hallo? SSH minus I ähm, Home slash Travel slash S... IDRSA, genau. IDRSA und zwar als Luise at... Tja, jetzt kommt der große Punkt, der große Ort der Wahrheit. Es bringt uns rein gar nichts aktuell, also keine Sorge. Ah, oh shit, ich weiß die IP-Adresse nicht mehr. Haben wir nicht, ne? Ja, natürlich. Ähm... Na komm, jetzt. So. Ähm. Okay, ich tippe von Hand ab. Das ist langsam nervig. 1029 242. 1029 242. So. Wir konnten uns als Luise einloggen. Jetzt haben wir natürlich als Luise nur die Userrechte und können rein gar nichts tun. Jetzt geben wir aber als Admin, als Lynix Admin, ihr einfach noch mehr Rechte. Und wie machen wir das? Ähm, vielleicht können wir mh, genau so eine, also eine Datei nochmal erstellen. Das war, das war da gemacht. Genau, hier, hier haben wir dieses LDAP Add ausgeführt und jetzt machen wir nochmal hier ein Cut Luise to Root. Sorry, ich weiß nicht, wie man das in... Ach ja. ja. Ich weiß nicht, wie man das in einem äh, Dings macht, in einem Atemzug. Deswegen brauchen wir hier zwei ähm, von diesen LDIF Dateien und wie machen wir das? Wir, äh, wir machen... Sekunde, wir machen das anders. Wir moven äh, add SSH to Luise an die Stelle add Lu nee, wir, wir kopieren, sorry, wir kopieren natürlich, nicht, dass unsere Work noch kaputt geht. Add Luise to root.eldiv Und jetzt machen wir Luise zum root. Add Luise to root. Okay, also dann brauche ich nämlich das hier nicht mehr äh, verändern. Hier, Change Type bleibt nämlich gleich. Und jetzt machen wir ähm, ähm, Tja, was machen wir jetzt? LDAP ähm, Modified Group oder sowas. Genau. LDAP Modify Passwort. Oh, man kann da das Passwort direkt ein eingeben. Das ist natürlich auch praktisch. Ist mega dumm, in der Config-Datei sein Passwort einfach drin zu haben. Aber hey, LDAP Modify minus. Ah, das ist direkt über LDAP Modify gemacht. Okay, DN, genau. Modify Member UID. Member UID Fred. Ah, das ist doch dann bloß die Member UID. Group ID oder so? Also, vor allem sollte ich vielleicht LDIF eintragen. LDIF. GID Number ist es. GID Number. Glaube ich. Also bisher habe ich ganz gut geraten, was LDAP angeht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht jetzt. Ähm, ähm, was, was wollen wir denn verändern? Ähm, wollen wir, wir wollen eigentlich nichts dazu machen. Wir wollen was replacen. Ging doch auch. Ähm, und wir wollen replacen die GID Number. So, ähm, jetzt ist die Frage, welche GID-Number machen wir jetzt? GID 
Number Doppelpunkt. Ähm, ja, welche GID Number machen wir? Ich glaube, das müssen wir erstmal nachgucken. Ähm, 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 kann ich das auslesen? Ähm, Ja, nein, vielleicht. Ich das, wenn ich das mit Sudo mache? Das geht, warum geht das? Hä? Wie cool ist das denn? Ähm, jetzt habe ich quasi die... Also, ich meine, ich dachte halt, ich habe keine Rechte dafür, das zu machen, aber jetzt habe ich die Sudo-Gruppe. Ähm, weil die Root, also die, die tatsächliche Administrator-Gruppe werde ich, werd ich nicht verändern können, die kann man nie verändern. Also, die kann ich jetzt hier so nicht verändern. Das bedeutet, ähm, Travel Admin Gruppe, ist das Nummer 27 dann die Gruppe, ne? Also brauchen wir die Gruppe mit der ID 27? <lacht> ähm, genau, und das hier unten brauchen wir eigentlich nicht. Das ist weg. Das weg. Das weg. Das weg. Passen. Das ist die Frage, machen wir das auch mit LDAP Add? Ich glaube mal schon. Add to easy to root. Modifying Entry, das ist doch schön. So. Und jetzt äh, probieren wir es doch mal aus. Was passiert denn, wenn ich hier mit Luise jetzt versuche, sudo SU zu machen. Sudo pa Fuck. Kein Passwort? Na <lacht> ah, shit. Okay, jetzt müssen wir ihr noch ein Passwort geben. Ähm, das geht doch sicher auch irgendwie über LDAP, oder? Ich weiß nicht, ich würde es einfach tatsächlich genau gleich machen. Ähm, add Luise to root. Kopieren wir diesmal. Und zwar zu add pw. Ldiv. Wim at pw. Ldiv. So, um, change type ist immer noch modify, replace ist user password. Guck mal, ob das klappt, das wäre ziemlich geil. User password und user, äh, genau, user password. User, also halt, äh, ja, password. Guten Morgen, der Herr. Um, setzen wir einfach mal auf Morph. Ja, ja, ich weiß. Okay, das sollte soweit geklappt haben. Wenn ich jetzt mich einlogge als Luise. Oh. Sudo SU Morph. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein! Vielleicht muss ich nochmal neu rein. Hä? <lacht> Hä? Hä? Permission denied public key? Wait, what? Why? Hä? Habe ich jetzt einen anderen Pub? Was? Was ist passiert? Was ist geschehen? Müsste doch immer noch derselbe Public Key sein. Ich habe doch nichts mehr dran geändert. Jetzt geht's wieder. Hä? Was war das? Sudo SU. Morph. Come on. Scheiße. Ähm, das ist schlecht. Aber ich glaube, dass es irgendwie auch wieder ein Bug ist. Lass mich noch was anderes probieren. Sudo SU Bindestrich. Vielleicht das. Morph. Shit. Um, okay, probieren wir es nochmal aus. Was passiert, wenn ich hier doch Luise to root habe ich. Es ist hart. Ach, oh mein Gott. Ich habe das Passwort nicht geändert. 
den Falschen nochmal gemacht. Das erklärt alles. Morf. Ja. <lacht> okay. Oh Mann. Uff. Leute. Ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Ähm, achso, ich sollte vielleicht noch... Wie eine Root. -Punkt? Ja, Root.txt. Okay, das war eine richtig krasse Geburt. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Ähm, die große Preisfrage, wo habe ich meine Datei hin, <lacht> damit ich das auch schreiben kann? Äh, ähm, 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 Mount? Nicht den, sondern den anderen, die, die Flag oder so. Hallo? Travel.flag. Genau die. Huh, okay. Ja, das war eine, das war eine krasse Sache. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ja, ich möchte neu laden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr jetzt über, ich glaube sogar über vier Stunden dabei wart. Das ist ja insane einfach nur. Das ist einfach nur insane. Ähm, also ja, live würde ich sowas tatsächlich nicht machen wollen aktuell, weil ich einfach, mein Kopf ist komplett Banane, okay? Und live muss man auch noch auf Kommentare achten. Deswegen äh, geht live aktuell mit sowas leider bei mir nicht mit meinem Kopf. Ich bin einfach, bin einfach zu müde für sowas, okay? Hey, schon. Yay. Ja, ähm, das, das war krass. Das war sehr, sehr realistisch, meiner Meinung nach. Es hatte quasi gar nichts mit, eigentlich gar nichts mit CVEs zu tun. Es war schon... Enum-lastig, muss man schon sagen. Und ähm, darf ich jetzt submitten? Warum darf ich nicht submitten? Muss ich mindestens einmachen. Ich muss mindestens einmachen. Okay. Ja, ähm, danke, dass ihr dabei wart. Was anderes kann man nicht sagen. Also, ich nehme jetzt gleich noch das für vorne dran auf und puh, meine Freunde, das ja, war krass. War, war meine erste. Die, das ist nicht meine Brainfuck-Maschine. Okay, manche sagen, es ist Brainfuck, manche sagen extremely hart, aber. Genügend Leute sagen immer noch, dass sie too hard ist oder, ja gut, extremely hard ist auch. Okay, alles klar, das, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr bei wart. Macht's gut, schlaft gut, ciao, ciao.